Buenos días, buenas tardes y oh, buenas noches. Estamos una vez más en su programa Spoiler Ligeros Podcast, donde les hablaremos de una novela ligera en cada capítulo. De nuevo, ya no cada semana, sino en cada capítulo. Mejor, y mejor. pues saben, con advertencia de ligeros spoilers, ¿no? ¿Qué, qué ibas a decir? Mejor que no digas cada semana. Sí, ya no se puede decir cada semana que estamos dándole como podemos. Pero bueno, esta semana mi recomendación, o sea, la, lo que vamos a leer esta semana, lo que vamos a hablar es una recomendación mía, eh, este capítulo mejor dicho, y pues es una novela china, ya saben que, que soy el gran defensor y amante de las novelas chinas en el programa. De las chinosas. Eh, exacto, bien chinosa, y esta es, se podría decir que es uno de los clásicos de cultivo, probablemente es de las primeras novelas ligeras chinas que uno lee cuando empieza a leer de las novelas chinas. Y es de las más populares hasta el punto de que tiene Manhua y tiene Donhua, del cual no queremos hablar. El Donhua sí está bien cagado. Sí, si sí, tratemos de, de evitar eso, ya hablaremos, creo que por ahí, creo que Roba fue el que dijo que iba a ser anti-recomendación. El Donhua no existe. Sí, exacto. Es, digamos como que no existe, pero bueno. Y pues nada, esta novela se trata de Tales of Demons and Gods, o historias de dioses y demonios, de demonios y dioses, perdón. Y, y pues nada, o sea, como les dije, esta es una de las, se podría decir que las clásicas novelas ligeras chinas, es de las primeras que lee la mayoría, y pues la recordaba con gran cariño y quise recomendarla porque recordaba que, que los primeros capítulos, o sea, por lo menos la primera parte de la trama era atrapada, tenía como un gancho ahí de, de, de cómo el protagonista era súper mamadísimo y bien cabrón y se las podía solucionar y saber todas. Eh... Y pues nada, empecemos con la sinopsis, no sé, o quieren decir algunas palabras. Ah, no, primero son las primeras impresiones o la sinopsis. Primero la sinopsis, bueno, luego la sinopsis. Bueno, empezamos con la sinopsis y ya después nos vamos con primeras impresiones, ¿listo? Entonces la sinopsis es la siguiente. Asesinado por un emperador sabio y renacido, como soy yo de 13 años, a Nieli se le dio la segunda oportunidad en la vida. Una segunda oportunidad para cambiarlo todo y salvar a sus seres queridos y a su amada ciudad. Una vez más, luchará contra el emperador sabio para vengar su muerte y la de su amada, con el vasto conocimiento de 100 años de vida que acumuló en su vida anterior. ¿100 años de vida? Creo que era más, pero bueno. Eh, manejando los espíritus demoníacos más fuertes, alcanzará la cima de las artes marciales. Las enemistades del pasado se resolverán en esta nueva vida desde que regresé. Entonces, en esta vida me convertiré en el rey de los dioses que dominan todo. Que todo lo demás tiemble bajo mis pies. Me gusta esa frase final, bien cabrona eh, el Nieli. Y, y pues nada, con eso empezamos eh, Ya que la recomendé, yo voy a darles mis primeras impresiones mm, Como les dije, esta es de las primeras novelas que uno lee cuando empieza a leer novelas chinas Y fue una de mis primeras novelas eh, eh, chinas en leer eh, No recuerdo la verdad por qué empecé a leerla por allá en el 2014-16, no estoy seguro Creo que por allá en el 2016 más o menos empecé a leerla Eh... Y me di cuenta de que me gustaba mucho el protagonista, aunque estaba muy chetado. Entonces, las primeras impresiones que tuve en ese momento fue... Eh, eh, bueno, volver al pasado, estaba eh, eh, los retornados. Qué trama tan de, interesante de... y novedosa. Exacto, en esa época era no, interesante exacto. y novedosa. No, no como ahora, no como ahora. Sí, sí, ahora ya está muy explotado, igual que los Isekais. Habrá que ver qué es lo que llega nuevo. Precisamente eso estábamos hablando con un amigo hace unas semanas... Que los isekais tienen que, tienen, pues no van a desaparecer, pero tienen que empezar a, a, a regularse porque está saliendo y se cae de mierda tras otro. O sea, eh, ya que, hay que subir la barra. Es que eso pasa con todos los géneros. Se invita un género, pues al principio salen cosas buenas, luego el género se ridiculiza y luego o se adapta o desaparece hasta que llegue alguien novedoso. Sí, habrá que ver qué que ver que pasa con el isekai igual que con los retornadas. Pero bueno, son cosas cíclicas, ¿no? Y pues eso recordaba, me, me gustaba en esa época, ya había leído varias novelas que iban de retornados, que lograban volver al pasado, y, y esa siempre es una trama interesante de ver cómo se desarrolla, pero también es agotadora con el tiempo cuando se vuelve repetitiva. Entonces, yo creo que esta novela eh, tiene algunas de esas cosas, pero pues ya hablaremos más adelante. Hasta ahí novelas y ahora sí de retornados tengo... que no retornan con nada. Sí, re, retornen a duras penas con las memorias y no les sirven las memorias para exacto, ni mierda. Exacto, exacto, exacto. Pero bueno, eh, es, es ahora sí primero voy a la... a nadie. Y ahora mis impresiones, Alex. Uh, mis primeras impresiones. Sí, pues, dale, dale, dale. Uh -huh. Bueno, Mao ya sabe, no me leí la novela, ya me dio flojera, 
¿Por qué? Porque ya estoy al día con el manhua. Y no pienso leer toda esa cantidad horrible de texto que tiene el manhua, pero ahora en versión novela. Porque o no sea, estoy... básicamente eres un flojo de mierda, es lo que estás diciendo. Ni Tú un sabes. capítulo te leíste, desgraciado, gente. Cogí. Me dan ganas, es más, deberíamos aplazarla. ¿Decías? No sé. No sé. No sé, me parece muy, muy, muy desfachatez de parte de Ale que no se ha leído un puto capítulo. Pero bueno, tiene razón. La novela es muy parecida al manhua, hay muy pocos detalles que cambian realmente. Eh, ya depende del formato que te guste. A mí me gustan más las definiciones y las descripciones de, de la novela. Y pues el manhua tiene lo suyo, pero, pero también carece de muchas cosas que hacen que, que, que muchas situaciones no se entiendan del todo. Pero bueno. Mucho texto. Es mucho texto de lo que vas a volver a recordarte Luego con otra explicación que van a hacer más adelante Pues lo que sea Pasemos entonces a las primeras impresiones de Roa Ya que está hablando, cuéntanos Roa eh, Bueno, ¿cómo podría decirlo? Si es una novela de cultivo Y es a la antigüita Iba a ser un poco castroso y estresante leerla Y eso que yo leo también novelas de cultivo Pero como que... El tipo no, no, no le gusta peinar a la coneja, así que ya pues, demora. Sí, eso es uno de los principales problemas, y si voy a apoyarte, que es que el romance en esta novela eh, se siente muy infantil para alguien que ha vivido tanto tiempo. Eh, y años y, y no, no, no la metes a, en 20 capítulos. Eh, exacto, o, o sea, solo en la vida pasada había mojado el churro y en esta nueva vida en, en ningún momento aprovecha el book. O sea, carajo, hay, no, hay cultivos duales y tú sabes que esos cultivos duales son los más poderosos, ¿no? Donde... Pues, más poderosos no, pero... Sí, bueno, es, eh, no es tan poderoso, pero digamos que es satisfactorio y a la vez... Es... Sí, obviamente, <risa> tiene sus grandiosas ventajas. <risa> Para los que nos escuchan y no tengan ni idea de qué carajos es un cultivo dual porque no leen muchas novelas chinas o no han leído ninguna, el cultivo dual es básicamente que te vuelves fuerte cogiendo. Así que sí. eso es. Es doble, doble beneficio. Eh, bueno, gracias por tus primeras impresiones, Roa. Pasemos al jefe. Jefe, cuéntanos primeras impresiones tuyas de esta novela, que imagino que no son positivas, ya que nunca quieres leer las mierdas que recomienda. Bueno, como saben, casi nunca leo las cosas que recomienda Mau. Entonces, pues, ¿qué les puedo decir de mis primeras impresiones? Simplemente era otra novela de Mau que me decía que iba a ser la que me iba a enganchar al mundo de las novelas chinas. <risa> eh, entonces ya, ya, ya para esta altura, cada que Mau me dice eso, es como cuando vemos un que se estrena una película de terror y dicen que es la película de terror más terrorífica de todos los tiempos y que en los cines la tuvieron que poner con las luces prendidas. Es, es lo mismo. Qué desgraciada era el jefe. <risa> entonces, bueno, continúa, eh, no, fui como, no fui con la mejor aptitud para leerla, pero al final se cumplió. Eh, no, no, no se cumplió lo que me dijo Mao. O sea, se cumplió con haber leído la novela. Yo como así que se cumplió, la leíste, no mames. Y me, me ilusionaste otra vez, jefe. Algún día caerás, <risa> alguna novela ligera china tiene que hacerte caer, maldita sea. Ya veremos, ya veremos. Yo... Pero bueno. A ver. ¿Qué, qué, jefe, ¿qué vas a decir? ¿Cuál coreana te has leído completa? ¿A quién le estás preguntando? Oh, mi. A, a ti, a ti, jefe. Ah, no, recuerda que estoy haciendo la gran Mushoku con la que tú recomendaste, Ali. Uh -huh. Y, ¿Y si cada vas... que tengo tiempo, le hago otro poquito. ¿Y si la vas a terminar? Pues, para allá voy. A lo mejor a finales de este año la termino. Bueno, uh, <risa> considero mi objetivo logrado. Qué objetivo tan pequeño. Es que Pero bueno, bueno continuamos ahora sí. Las chinas... Tienen un argumento tan extenso que, se hace la, que obviamente tiene que ser una novela larga y yo creo que eso el jefe no la trae. Yo creo que voy a buscar una novela china donde te haces poderoso cogiendo, así que ahí creo que sí, el jefe sí la lee. <risa> ahí le gustará. <risa> <risa> Pero bueno, ahora sí, primeras impresiones de caballero, cuéntanos caballero. Caballero, ¿por qué estás escribiendo cabrón? Habla. <risa> Las primeras impresiones son habladas. <risa> Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo? Bueno, la... ¿se me escucha? Sí, 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 ya, ahora sí. Bueno, yo la había leído hace tiempo y no sabía por qué la había dejado, o como vos dijiste, puede que 
no salieron más capítulos y lo dejé de leer. Así que quería retomarlo para ver por qué lo dejé de leer. Bueno, y, y eh, averiguaste por qué. ¿Por qué dejaste de leerlo o, o algo averiguaste en esta nueva lectura o algo así? Porque me aburrió. <risa> Bueno, yo no voy a estar en contra de eso porque hay una parte en la que esta cosa se pone... Ya, ya hablar, ya llegaremos a su momento y ya me quejaré al respecto porque pues tengo también mis cosas que decir respecto a esta novela, aunque yo la recomiendo. Y bueno, gracias por tus primeras impresiones. Eh, ya habiendo dicho un poquitico de, de, de... Como de primeras impresiones, hablemos más a profundidad de qué carajos va esta novela. Eh, para confirmar acá lo que me está diciendo Estamos hablando acá por interno Porque estamos pasando normalmente por Discord Nos vamos pasando las recomendaciones Que vamos a dar al final del capítulo Y pues yo recomendé algo que ya se volvió un clásico De los, de los manguas coreanos Y que pues ahorita tiene tercera temporada Y por eso lo voy a, lo voy a recomendar La 1, la 2 y la 3 Porque está increíble nada más empezando eh, Pero bueno, ya hablaremos al final del, del capítulo Entonces, retomando esta novela eh, Tales of Demons and Gods eh, cuentos de dioses y de, de demonios y dioses. Eh, como ya les dijimos, es un retornado. Este tipo luchó contra el gran sabio, el sabio emperador, o como le llamen, de, domina, dependiendo de la traducción. El espacio -tiempo, si mal no recuerdo. Básicamente, este tipo no, no solo domina el espacio-tiempo, sino controla todo el universo donde viven los protagonistas y los personajes de la novela. Y si alguien quiere ser más fuerte de cierto nivel, pues el tipo ese los mata para que no le hagan competencia. Eso es, eso es tremendo spoiler, ya empezamos ahí dando tremendo spoiler bestial. Pero pero bueno, o sea, es, es una locura y el asunto es que el protagonista luchó contra este tipo, este enemigo que es el boss final, eh, y fracasó y re, vuelve al pasado gracias a un libro que logró encontrar. Hay muchos misterios y muchas cosas para tratar de explicar la situación de cómo volvió, del por qué, de qué pasa con el sabio emperador. Todo eso son cosas que pasan muy adelante en la historia y que aún en... en en las páginas actuales no se ha resuelto del todo. Eh, Pero, ¿qué puedo decir? A mí esta, esta situación de que hay un enemigo claro desde el inicio, me, me encanta. O sea, normalmente con las novelas ligeras, en especial con las chinas, lo que ocurre es que hay un enemigo, lo derrotamos y hay otro, y Exacto. derrotamos y hay otro. Y siempre está el cielo encima del cielo. Siempre está el cielo encima del cielo, exacto. Pero en esta novela se nota que hay un, una clara distinción de que el enemigo final es el sabio emperador. Y, y pues sí, o sea, cada vez que se habla un poquito más de él, o de que se nos cuenta lo que hizo o lo que hace para evitar que, la, que, los, que los demás sean fuertes y que lo, lo, lo desafíen, nos damos cuenta de que el tipo es un, un, un cabrón. O sea, si es el, 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 el supremo enemigo definitivo y, y final de toda la historia. Y eso me gusta en una novela y es raro verlo en una novela china. Y pues nada, empezamos la historia así, el protagonista vuelve al pasado y vuelve a lo que es la última ciudad de la humanidad. No sé si, eh, corríjanme ustedes que también leyeron, excepto a Ale que no leyó una mierda, Era para decir pero eso. corríjanme. Bueno, aunque Alex se sabe la historia, él podrá más sí. adelante cuando avancemos ir recordando, o aportando spoilers aquí y allá. Bueno, la última ciudad, entre muchas comillas, ¿no? <risa> sí, exacto. Bien, 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 que lo dijiste. Eh, ¿Por qué es entre muchas comillas? Porque lo que, lo que pasa es que digamos que en la actualidad, lo que pasa en la actualidad, si de repente perdemos toda comunicación con las otras ciudades y aparecen enemigos rodeando la ciudad en la que vivimos y perdemos toda comunicación y no sabemos si los demás están vivos o no, cuando pasan años y años y cientos y miles de años, pues pensaremos que somos la única ciudad que queda viva. Y básicamente eso es lo que pasa con esta historia. Todos creen que es la única ciudad que realmente queda viva, pero no. Este mundo es muy amplio y hay otra dimensión por encima de este mundo. Este es como un mundo pequeñito. Que eso también es muy común en las novelas chinas, ¿no? Ajá. Eh, y pues nada, quiero que de pronto ustedes que también leyeron me aporten algo que quieran comentar de la historia o como para continuar. No sé quién quiere hablar ahora mismo. ¿Qué ¿Tú decir? silencio? Cuéntanos. Sí, silencio. Debo decir que lo que me gustó de esta novela es que tiene varios dichos chinos que puedo añadir a mi almacén de dichos. <risa> Al repertorio. <risa> Esto es lo que destaco de esta novela. No, este... A ver, yo, yo hice lo mismo que, que Alex, porque de hecho recuerdo que cuando recomendaste la novela, Alex dijo que, que se leyeran el, el manga. Algo así dijo Alex. 
Entonces, y de paso manjua. me silenció y borró el mensaje. <risa> le dije que no dijera que tenía no, eh, manjua porque de una vez lo iba a poner a leer al jefe el manjua porque es más pantejo. Pero bueno, leíste entonces fue el manjua. No, 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 Véase no, no. bajo no, la opresión no, 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 que vivimos. Es que no fue así, lo que pasa es que yo fui a leer la novela, de hecho, el, el miércoles pasado, o sea, este miércoles no, el pasado ese, fue cuando comencé con la lectura de la novela. Pero el primer capítulo se me hizo tan pesado que no supe, que no quise saber nada de él. O sea, ahorita en esta, en este, en este podcast, es si me hubiera quedado con eso, habría llegado al podcast con el primer capítulo nada más. Fue hasta el lunes que volví a comenzar a leer pero me fui con el mangua porque recordé que Alex lo había dicho. Y ahí sí ya pude avanzar un poquito más. Dices tú que está muy mal adaptado, pero al menos a mí me no, gustó no, no. más leer esa parte de la historia. No, el mangua está muy bien adaptado. Tiene menos descripciones, es el asunto. Y, y, y en esta sí, novela lo que pasa en esta historia sí me gustan las descripciones. Sí, bueno, las descripciones son lo que hacen tediosos los, los capítulos, eso es cierto. Es que, es que es como si decir algo más que... Sí, es que es como... Es que esto que me dices de las descripciones es como si me dijeras que... Que el manga de Overlord eh, está mal adaptado porque no dicen todo lo que pasó en la escena de cómo hacer té. Porque en el manga solamente hicieron el té. Entonces, pues sí, como que... La verdad está, está muy pesada la novela, no me gustó. Era necesaria esa escena. Pero por eso, de por el manga y en calidad de historia... Hacer. En calidad de historia, sí me gustó. Yo voy a defender lo de las descripciones porque hay detalles que sí me gustan de las descripciones. Entiendo, entiendo que es pesada porque ahorita que la volví a empezar a leer, yo leí hasta el 100. Eh, pero obviamente también estoy al día en la novela y, y en el banco, así que pues no pasa nada. Pero en esta revisión solo leí hasta el 100 y me di cuenta de que las descripciones son pesadísimas para describir a las, a las tipas, a los personajes. Eh, empieza a describir que es bella de esta manera y de aquella otra para describir también diferentes eh, las, las escenas de batalla aunque las escenas de batalla me parece que son de lo mejor que tiene la novela eh, eh, son bastante emocionantes y, muy, y es gracias a esa descripción pues entiendo la pesadez, realmente entiendo la pesadez de, de, de los capítulos y se hacen pesados en especial los primeros porque los primeros capítulos cuando intenta describir cómo es el cuento del cultivo, que los niveles, que el oro plata, eh, el cobre y no sé qué mierda y que hasta nivel 5, eso se hace pesado, pesado, y eso lo entiendo. Pero una vez alcanzas a lograr pasar eso, pues yo creo que le, le hubieras podido echar un poquitico más de gusto por la novela que por el manjo, porque esas descripciones ayudan un poquitico, no mucho, pero un poquitico, a que se puedan entender ciertos conceptos mejor. Aún así es cuestión de gusto de cada uno, ¿no? Eh, aparentemente, caballero, se va a ir a tomar gaseosa. <risa> ¡Qué pinche ojete eres, caballero! Pero bueno, eh, la historia avanza, avancemos un poquitico con la historia. El protagonista vuelve al pasado, eh, empieza a darse cuenta de que esta ciudad en la que viven, que, que todo el mundo cree que es la última, pero no hay más, empieza a recordar lo que le pasó a esa ciudad, esta ciudad va a ser destruida y él quiere evitar que eso pase. Eh, la tipa que es la hija de, como decir, del alcalde de la ciudad, eh, resulta enamorándose de él en el futuro, pero después de que la ciudad ha sido destruida y de, después de que han pasado por mucho, ¿no? Y en el presente, o sea, cuando ha vuelto al pasado, eh, pues básicamente son incompatibles. O sea, no hay manera de que supuestamente ella se enamore de él porque pues él es un noble, un, un noble bajo y ella es de la alta nobleza. Y todo el cuento. Pero pues obviamente el protagonista tiene muchas habilidades y capacidades y ya sabe que la va a enamorar otra vez y todo el cuento. Pero él quiere evitar que muera porque ella muere y quiere evitar que muchas cosas pasen. Y que es lo típico de cualquier historia de retornado, no sé, eh, en cualquier historia de retornado siempre hay alguien que quiere evitar que las cosas malas que pasaron en su pasado vuelvan a ocurrir. Eh, ¿Qué continúa, Alec, o qué continúa otro que haya leído? ¿Recuerdan? ¿Hola? No los escucho. Estamos acá, estamos acá. Ah, pues ojetes, hablen. Uh... A ver qué fue lo que preguntaste de nuevo. No, están en la mierda ustedes. Hubiéramos aplazado esto la, la, la grabación. <risa> esto, esto el caballero ya... se va, Alex no leyó, el jefe leyó un capítulo y no sé ni siquiera cuánto le agarró. Esto, esto ya parece, esto ya parece clase online. Preguntan, ¿sí me escucharon, chicos? Nadie responde. Bueno, continuando, continúo yo entonces. Eh, me voy a desgastar la garganta en esta recomendación. Me han decepcionado ustedes hoy. No esperaba nada de ustedes y aún así me han decepcionado. Yo nunca esperé. Eh, <risa> re, retomando, la historia continúa y, y 
hay unas partes muy interesantes porque el protagonista obviamente tiene conocimientos del futuro, eh, eh, de ciertas hierbas, de cosas para, para, para volverse, se podría decir que rico, que eso es algo que me gusta en muchas novelas, como al principio los personajes cambian su situación económica con los conocimientos que tienen del futuro. Y el protagonista usa esos conocimientos acá también, que es cuando empieza a acaparar el mercado de las plantas, de, de unas plantas que nadie sabía para qué servían, pero resulta que eran súper útiles. Eran eh, ¿Cómo que diablos otros? un niño de 13 años obtuvo todo ese conocimiento? ¿Cómo? <risa> Alguien te pregunta, ¿cómo diablos un niño de 13 años obtuvo el conocimiento de que esas plantas son valiosas? Si realmente todas las ven como simple... Eh, no sé cómo le digan en sus países, pero digamos que simple sí, planta. la hierba. Simple hierba mala. Sí, sí, o sea, ah, esas, eh, sí, sí, sí se, se entiende. También es... hay una cosa para eso. Cuenta. La, la excusa mayormente usada es que un viejo maestro desconocido que se quiere ocultar se lo dijo. Exacto, <risa> esa es la típica, la típica. Esa sí. es la típica, pero quiero, acá no se usó, ¿sí? maestro detrás de él. Bueno, acá hay algo algo que me parece interesante y es eh, la parte del examen cuando él se hace alquimista. Él empieza a hacerse muchos enemigos porque él sabe quiénes son los que son unos imbéciles que, eh, eh, gracias a que conoce el futuro, ¿no? Entonces sabe quién va a traicionar a la ciudad para dejar que todos se mueran, sabe quién va a ser una porquería y pues básicamente él no va a permitir eso. Y digo, desde el inicio está llevándose eh, en contra de, de esas personas que, que son imbéciles. Y las ataca primero como difamándolas, eh, eh, o mejor dicho, poniendo en conocimiento de que se robaron, eh, como decir, los derechos de autor de, de unas habilidades o algo por el estilo. de, de y, y poco a poco va haciendo como cosas para que esas, esas personas eh, pues caigan en la gracia del resto de los habitantes de la ciudad. Ahora, otra cosa que me gusta de esta novela, y, y lastimosamente lo pierde porque solo al inicio, y eso es algo que quería eh, comentarles, es que al inicio de esta novela, y si, si se pueden dar cuenta, hay muchos personajes secundarios importantes. Eh, que son lo, los ah, amigos cierto, del protagonista que él ayuda a, a volverse luego, fuertes. Luego poco a poco van desapareciendo y son casi relevantes, aparecen de vez en cuando. El problema es que esos, esos personajes secundarios también los van reemplazando con otros que igual con el tiempo van desapareciendo. Y al Exactamente, final hasta las waifus, hasta las tipas las, las desaparecen y aparecen de vez en cuando. Entonces eso se vuelve molesto, bastante molesto y eso disgusta mucho porque se supone que la idea del protagonista es que él cuando peleó con el sabio emperador en la vida pasada perdió porque estaba solo, porque no tenía nadie que lo apoyara. Entonces en esta ocasión va a hacer que todos sus amigos se vuelvan igual de fuertes que él para que lo apoyen en la pelea final. Pero pues la, el autor no parece querer que sea de esa manera porque eh, de repente empieza a mandar a los personajes allí y allá y, y los aleja del centro de la historia cuando la idea genial del inicio, donde que el protagonista tenía como su grupito y con el grupito se iba haciendo más fuerte, va desapareciendo poco a poco. Entonces, eso es algo que me disgustó y yo creo que a muchos habrá disgustado. Ya habrá que ver en las reseñas de Novel Update si alguien comenta algo al respecto. Eh, la historia avanza muchísimo. Acá hay unas cosas similares a los Pokémon. Se podría decir que son como demonios que, que, que estos espiritistas demoníacos los pueden controlar para hacerse más fuertes. Y entre más fuertes son, pueden cambiar a otro demonio y cosas por el estilo. Es una mierda súper bizarra que tiene que ver con el cultivo y que es imposible de explicar a no ser que uno lo lea. O sea, es muy complicado de entender si no tiene el contexto. Es como que te fusionas con el Pokémon para obtener un poco de sus poderes. Es, es, una, es medio raro. Sí, exacto. Incluso te sale, por ejemplo, hay un Pokémon que, que es el del protagonista, que es como un panda, un y él panda. se convierte también en un panda cuando se fusiona. Y, y es una mierda súper rara. Pero, pero al mismo tiempo es interesante porque... Digamos, y acaba otro spoiler grandísimo, estos bichos también tienen como evoluciones y tienen niveles de sangre que hay como decir legendarios y chini y cosas así, se podría decir. Exacto, hay eh, también. <risas> es, exactamente, entonces eh, el asunto es que el protagonista encuentra una mierdita que permite hacer como una sopa de Pokémon, o sea, los revuelve cinco Exacto. Pokémon que son regulares y los convierte en uno que sea mejor. No, y, eh, y así es para que ver quién, qué Pokémon sale mejor, que se adoran entre ellos. Sí, exacto, es como, como el Gu, yo creo que les hablamos del Gu en algún capítulo anterior que metían no, el veneno no y al final lo que eso. quedara. No hablamos de eso. Sí, hablamos eh, como de que eso. nada, en la novela de Reverend Insanity. Sí, hablamos de eso, sobre cómo sí. los Gu se crean. ¿Hablamos sí. de eso? Sí, 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 tú que estás pendejo y no recuerdas, Alex. Los gusanitos. 
Entonces, es similar, él encuentra como una vasija donde puede meter a los Pokémon esos, y sí, claro, es como dice Alex, se devoran, y al final el que queda ya tiene la fuerza de los que los que devora, y pues se vuelve más fuerte, o mierdas así. Oh. Eh, entonces, eso pasa muy adelante en la novela, casi en los capítulos donde va, mejor dicho. Pero eh, eso lo hace y empieza a darle como esos Pokémon fuertes a, a sus aliados, para que sus aliados se vuelvan más fuertes. Eh... Esta novela tiene muchos detalles interesantes, pero al mismo tiempo eh, carece de muchas cosas. Pero es como la novela eh, más normalita y promedio respecto a, a cultivo, pero al mismo tiempo que tiene el ganchito de, de, que, de qué va a ser el protagonista ahora, de cómo va a superar ciertas dificultades, ¿no? ¿Es la primera novela del autor? Es, esa es una buena pregunta. Creo que el autor tiene otra novela. Déjame y checo. El Caracol Loco. Tiene Star Marshall... Technic, técnica del dios marcial estará que la recuerdo haber leído y no me gustó casi este ladrón legendario, el arte de las nueve estrellas celestiales, no lo he leído, culto de las runas sagradas, no lo he leído, y este del renacimiento de un ladrón que vagó por el mundo es bastante buena, esta sí recuerdo haberla leído, no sabía ni siquiera que era de él no mames, sí, pero no me respondiste es la primera, la segunda tercera a ver, déjame te confirmo esta novela es del 2015 y yo creo que esta otra, déjame ver de qué año es, que es la del... Esta es del 2010, no, es, es, no es la primera. La, la primera es la del Renacimiento del Ladrón, que vago por el mundo, que es de, como de estilo de juego de realidad virtual. Okay, okay. Pero bueno, eh, el punto es que pues... Pues nada, esta novela tiene sus cosas, sus fallos y sus situaciones, pero pues ya hablaremos más a profundidad en momen, el momento de de conclusiones, o, o cuando llegue. Cuando y pues, ¿cómo sigue la historia? El protagonista está intentando evitar que esas cosas, ma más esas cosas malas pasen. Eh, hay como eh, las luchas de poder, o sea, tienen los clásicas, eh, las clásicos clichés de novelas chinas, que es que si te metes conmigo voy a destruir a toda tu familia y cosas por el estilo. Ah, eh, ¿Cómo, cómo? <risa> ¿No te acuerdas del meme? Pues sí, pues creo que sí, el que pasaron por Telegram hace unos años, hace unos meses, años, no sé. Años, uy. <risa> ha sido tanto tiempo. Pero sí, esta novela hay algo que hay que admitir y es que tiene muchos clichés. Y pues nada, yo creo que vamos leyendo más bien, pasemos a la sección de reseñas y vamos leyendo de, eh, poco a poco un poquitico de las reseñas y ahí pues vamos argumentando y, y contando cosas. Mira, ahí encontré el... el... Me miraste feo y tiene ese arma el mierder, sí. Básicamente acá, hay una parte que me gusta Ahora que, que leí lo de Me miraste feo, hay una parte donde el protagonista Está hablando con la tipa que, que sería La esposa o la novia de él en el futuro eh, Y resulta Que hay un tipo el que está enamorado de ella Y cuando deja de hablar con, con, la, con la china y la, 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 la tipa se va El otro se vuelve loco Y llega y lo agarra del cuello Y el protagonista pues obviamente que lo agarra en uno del cuello Se le sale el diablo y... y Primero hace que la mano le quede como inválida por un momento, después hace que el protagonista, que el otro enemigo salte por la ventana y cosas así. Entonces, esas peleas son muy clásicas de las novelas chinas, donde el primer conflicto por lo general es así suavecito. O, o, o lo golpea o hace algo suave, pero ya el siguiente conflicto se va de madres y empiezan pero a matarse a la bestia y que destruyen a la familia y que... Eh, matan a uno y llega el hermano, matan al hermano y llega el papá, matan al papá y llega el abuelo, después llega todo el clan y destruyen a todo el clan. Matan al abuelo, llega el primer ancestro. Es, pues, exacto. Matan al primer Eso ancestro. Eso es muy, muy viene, cliché. Vienen los clanes asociados. Exacto. Da risa, da risa, pero pues es que ese es el cliché de muchas novelas chinas. Y empecemos ahora sí con la sección de reseñas. Para quienes no saben, Novel Updates es la página, se podría decir que más grande de, de reseñas de novelas ligeras, donde a, a su vez se pueden encontrar como links para ver, leer los capítulos. Eh, voy a empezar con esta reseña que es de Van Alex, le da una estrella de 5, leyó hasta el capítulo 150 y tiene 56 me gustas. O sea, 56 personas apoyan su, su opinión. Y dice lo siguiente. Eh, Alex, si puedes ir buscando la de Dream Seeker que le da 5 estrellas para que la leas de la siguiente porque ya me duele la garganta. No sé dónde no la encuentro. Dream Seeker. Tú eres el que quiere peinar la coneja, no nosotros, así que tú tienes que verla. Bueno, vamos. No, Esta es en realidad que... mi primera novela china, dice Alex. Mira, si ves lo que te dije, es muchas de las primeras novelas chinas para la mayoría. La he leído porque el manga es muy popular en Mangatun, Mangatown. 
pero he leído muchas críticas negativas al respecto. Luego algunas reseñas mencionaron la novela de Yo soy Yaré los Cielos. Esa la leímos acá en el programa, ¿no? Sí. Como sí. una mejor opción que esta. Por mucho que sea nuevo en las novelas chinas, este tipo de serie es su mayor defecto, lo que llamas genérico. Si las novelas japonesas tienen esos protagonistas magnéticos polluelos dominados por herbívoros pacifistas, entonces los chinos tienen esos protagonistas super, super poderosos magos carnívoros con demasiados potenciadores. Los legados, los elementos ocultos y sus características son subestimados y despiadados, sin mencionar que la mayoría de ellos habla de lo piadoso que son a pesar de que no merecen el título. O sea, son unas mierdas. Antes estaba ciego el mundo de las novelas, pero ya estoy iluminado hasta cierto punto de que sé lo que es bueno o malo. De cualquier manera puedo tolerar algunas series genéricas o promedio, siempre que tengan una premisa interesante. Pero aprendí que el conocimiento es poder, estar iluminado es importante y el tiempo es precioso y he concluido abandonar esta novela. Para simplificar, esta novela es basura, cubierta de oro falso. Es demasiado atractiva debido a su popularidad, pero también es el mayor arrepentimiento que he tenido en mi novela. En mi trayectoria de leer novelas Ahora no puedo pensar Mejor que la decepción de muchas novelas chinas Si este tipo de novela está en los primeros lugares Especialmente si son tan elogiadas Pero no merecen el reconocimiento En realidad no detesto las novelas chinas De hecho las amo Pero solo hay un tipo de novela china que evito Y es el Sean Juan eh, Ahora la diferencia de, Y aquí no se pone a explicar algo de qué es el Sean el Juan El Xiangxia y el Guzia no lo voy a explicar, si quieren buscarlo, eh, búsquenlo. El, el primero no conozco, solo conocí a los últimos dos. ¿Cómo que no? ¿La de la ciencia ficción? Oh. ¿Cómo? ¿No conoces el Sunset? O sea, no conozco. Tal vez has no, leído la, alguno, pero... La determinación en sí de la palabra no la conozco. Es la que tiene ciencia ficción. Ah. Oh. Bueno, la, la voy a leerlo porque sí. ahora... Ahora Alec, Alec me dejó... Bueno, el Dong Xuan o Sun Xuan... Historias ficticias centradas principalmente en mitos orientales, leyendas, cuentos de hadas que utilizan elementos como su base, que es diferente al héroe inmortal clásico. El Xianxia, historias tradicionales sobre héroes inmortales o héroes marciales históricos. Y el Guzia, historia principalmente sobre héroes marciales que incorporan también en la historia, eh, en mayor medida historias sobre la historia escrita eh, directamente en el estilo marcial o el estilo de héroe o, lo, o marcial tradicional. Las historias Guzia... Eh, hay otro género acá que se desprende Contiene elementos de héroe marcial tradicional Siendo las obras Y aquí están hablando de unos representativos del género Pero la mayoría de los San Juan son superficiales Y solo unos pocos Juan Juan genuinos como Pan Long Aquí se pone el hablar de otras novelas Más clásicas que estas Pero la de Pan Long, no sé si alguno habla Habrá leído eh, el, el, el manhua El Slack de Cooling Dragon Que es también un clásico También quería recomendarla en su momento pero la he postergado porque, pues, eh, eh, no sé. Eh, ahora, Tales of Demons and Gods es realmente tan malo como dice la gente o vale la pena leerla. Dice, bueno, no puedo juzgar esto correctamente, ya que la dejé después de leer más o menos el capítulo 150. Hasta donde puedo recordar en el momento de probar los tótems guardianes. Pero no espero una revi no esperes una revisión parcial. Dice que le da mierda, esta reseña está larguísima. sí. Y no Le da 2.5 de 10 a la historia El puntaje fue bajo pero las características del evento Swan Swan eh, Todavía están presentes La construcción del mundo estuvo bien pero el elemento donde gira la trama está desequilibrado Para hacerlo simple el más grande de la ciudad no es otro que el protagonista Y el exterior seguía siendo un misterio Y no planeo leerlo Lo bueno de esta serie fue cierta conexión Que gira en la trama Y de nuevo se debe a que el autor escribió la genialidad del protagonista Solo para hacer una preparación para los dispositivos de la trama. Solo piense en un soldado con un arma decente. Debido a muchas municiones. O oh, de la trama. Bueno acá se pone a hablar. En resumen no, esto no es nada. Es como cocinar. Y hay ingredientes decentes. Pero no saben bien. Y dudo que esto mejore. Y olvídate los ingredientes decentes. A veces hay tantos agujeros en la trama sobre el pasado. Listo. Ahí me parece un poquito injusto ese 2 de 10 para la historia. Porque es lo más decente probablemente. Ahora personaje. La mayoría... La mayor caída de la novela no estoy seguro por qué el manhua es tan popular y se compara con Naruto. Quiero despotricar sobre lo bueno que es Naruto en comparación. No, ya perdiste mi, mi mm, respeto. Pero, Naruto está bonito o sea, hasta Pain. Después de la decadencia, después viene la guerra niña donde todo se va al carajo. Y después vienen los aliens. Mira, Naruto tiene al menos una cantidad decente de personajes y a estos se les da una profundidad a través de, de, del pasado, de la historia de ellos. O, o su historia de pasado, no sé. Y el anime lo hizo mucho mejor. Los rellenos como el manga. Pero no esta novela. 
No es nada comparado a los personajes épicos de Naruto. Ninguno de ellos ha confiado en Naruto para volverse más fuerte. Solo han confiado y dependido de él durante los momentos más difíciles que no pueden manejar. Y también hay tantos antagonistas dignos. Ahora, pienso en Naruto como una cena buffet en la mesa. Luego voltea la voltear la mesa que valdrá el valor. No sé, está. Aquí ya se perdió un poco el hilo cuando empezó a comparar con Naruto. No entiendo bien esta comparación. Cuando empiezas a comparar una novela con un anime que tiene mucho tiempo ya es... Eh... Y va con el género diferente. Sí, bueno, acá dice... Género. Sí, es, es, así se está yendo por la rama. Acá dice otra cosa, terminemos de leer esta reseña. No puedo disfrutar este tipo de series, aunque me asombra que lo haya tolerado hasta el 150. Esta es una pérdida de tiempo, aunque agradezco al traductor y respeto a su autor por su trabajo. Y no pague un centavo por leerlo, todavía me arrepiento de haberlo leído. Ahorra su tiempo, el dinero no puede comprarlo. En primer lugar, esta historia no tiene nada que ofrecer, sino solo la gloria del protagonista. En segundo lugar... El protagonista ni siquiera puede volverse respetuoso, no tiene carisma para convertirse en uno, es solo un idiota de carácter. El autor pudo haberlo hecho respetable a través de argumentos o debates inteligentes, al menos tienen conocimiento de valor de mil años, mil años era la, eran los años que había habido, no cien. En tercer lugar, el protagonista es un pedófilo, es natural sentirse atraído por las mujeres y es razonable ya que resucitó. Pero el cuerpo de ese niño es un anciano experimentado, dudo que a la gente le encante leerlo si tiene una gran imagen de anciana también. Pues en ninguna parte de la novela le hizo nada a las chinas, hasta estaba esperando que, que madurara la fruta. Me acuerdo también, que de eso igual se quejaron con Mushoku cuando salió el anime. En general esta serie fue, tiene potencial, pero fue destruida por la glorificación y el fanservice. No solo Echi tiene fanservice, sino que también personajes con mucho eh, overpower, o sea, mucho, un poder muy, muy fuerte y está llena de decepción. Si te gustan las novelas chinas, ya que a mí no... ¿Cómo que no se dijo Kate que le gustaba? Sí, dijo que sí. Dijo yeah. que las amaba. Esta, esta novela, esta, digo, esta reseña como que no vale mucho. Bueno, yo hasta acabo de leer la reseña porque ya no respeto nada de la opinión de esta persona. Eh, ahora, le da una estrella porque le dio hasta 150. Al principio le eh, escogí esta reseña. Eh, voy a dar mi opinión de esta reseña. ¿no? Porque dije, bueno, quiero leer una de una estrella, una de cinco y una de tres, como para tener tres opiniones. Como siempre. Pero pues esta persona se sale un poquitico de ciertas cosas. Le da la historia 2.5 de 10 y empieza a compararla con Naruto y empieza a comparar de que esta es del género Shan Shan. Lo que pasa con el género Shan Shan es que se roba, o, o básicamente no se roba, sino usa eh, mitología eh, tradicional. Es lo que diríamos de Dragon Ball Z, o Dragon Ball más bien. Dragon Ball eh, al inicio empezó a usar la, la historia de, de Son Wukong, del viaje al oeste, pues con el protagonista y con muchos personajes. Y, pero poco a poco fue alterando e esa historia y haciendo la propia. Y este protagonista también hace algo similar. Hay muchas cosas, muchas eh, eh, historias o mini tramas que tienen que ver con otras historias más tradicionales, pero poco a poco se van perdiendo y las hace más propias. Aún así, yo creo que la parte que no respeto de esta, de esta reseña es que empieza a compararla con Naruto. Creo que intentaba compararla con Naruto por los personajes secundarios. Y eso es algo que ya dije anteriormente, y es que esta novela tiene unos personajes secundarios muy desperdiciados, o muy difuminados, o muy perdidos, no sé cómo, cómo podría decirlo. Muy desaprovechados. Eh, sí, desaprovechados, esa es la palabra, gracias Alex. Los desaprovecha porque pues básicamente en un principio pensamos que el viaje de este protagonista iba a ser con estos tipos porque el mismo personaje lo dice. Eh, eh, estos son mis hermanos de vida o muerte, he sobrevivido con ellos, hemos luchado, o sea, en la, refiriéndose a la vida pasada de él. Y, y pues voy a hacer todo lo posible para que esta vida sea diferente y uno pensaría que iba a, a evitar que murieran, pero iba a mantenerlos cerca y ayudarlos a ser más fuertes y X o Y. Pero pues sí, los ayuda a ser más fuertes, pero los va alejando de la trama principal de una manera muy rara. Y eso es cierto que en Naruto no pasa. Los personajes secundarios eh, están ahí en el, en el trasfondo, pero hacen parte de la historia completa. Eh, no sé por qué ha, habrá intentado compararlos, no tengo idea. Neji ne terminó como brocheta a la parrilla. Uh, eh, exactamente, como... terminó como brocheta a la parrilla, pero por sus amigos. Sí, pero creo que como el mundo es más amplio... Uh, se puede ir descartando un poco los personajes porque se van descubriendo otros. En cambio, en Naruto, los personajes están ahí desde siempre. Exactamente, pero de nuevo lo que decía Alex de, de esta... O sea, lo que decía Alex en esta novela es que es muy cierto que los personajes, conforme avanza la historia, son reemplazados por otros personajes que cumplen sus funciones similares. Y que van a estar reemplazados a, a la de los más adelante. Y que van a ser reemplazados más adelante. Y eso crea un disgusto grande. 
pero yo espero que, eh, eh, o sea, mi idea es que eso se resuelva al final en la batalla final cuando aparezcan todos los aliados y, y así estilo, no sé, eh, como la película esta de, ¿cómo es que se llama? La de, la de Marvel. ¿Cuál? Como los Vengadores. Los Vengadores en Game, eh, exacto, en Game que aparecieron ahí todos al final. Esa es la única manera de que, de que tenga una nueva redención estos personajes olvidados. <risa> Allá aparecen para y... ser... Dar una reunión más importante. Exactamente, y pues nada, esa sería como mi opinión. ¿Tiene alguna opinión que decir respecto a esta reseña? Me parece un poco desacertada darle una estrella y después contradecirse en, en muchas ocasiones. Tal vez, bueno, es la opinión de cada uno, pero no respeto una opinión de alguien que se contradice cuando dice una cosa y después dice otra. Me gustan las novelas chinas. No, no me gustan las novelas chinas. No, dijo que las amaba y después dijo que si te gustan las novelas chinas, no como a mí. O sea, no tiene sentido, pero bueno. ¿Alguien quiere decir algo más? Pues, eh, ya lo dijiste tú, es una reseña muy rara, tiene muchas contradicciones, como que siento que no podemos añadir más. Eh, quizás lo único que tenga más peso de su reseña es, como tú lo dijiste, Mau, lo de sus compañeros, que, que yo, por ejemplo, que la, la acabo de leer, digamos que tengo más fresco el inicio. Eh, cuando, cuando dice esto de... Todos ustedes los conozco porque tú fuiste el que hizo A, tú hiciste B, tú hiciste tanto. Y ahora todos ustedes me acompañan en mi nuevo viaje. Pues sí da ese sentimiento de que van a ser eh, sus compañeros que ya se van a quedar. Y si salen, a lo mejor salen con las patas pa, con las patas por delante. Pero pues que los vayan cambiando así sin justificación. Como que al menos a mí me quitan un poquito las ganas de seguir. Bueno, eh, gracias por tu comentario de, de respecto a la reseña. ¿Alguien quiere opinar algo más o pasamos a la siguiente? A la siguiente. Bueno, vámonos entonces a la dualidad. Hablemos de alguien que le da cinco estrellas. Esta persona es Dream Seeker, quien le da cinco estrellas y la eligió hasta el 316. Y tiene 50 personas que le dicen... ¿50? 48 personas que, que, le, que le dicen... Que, que opinan igual que él o que apoyan su opinión. Están de acuerdo con él. Exacto. Dice, es esta, lectura, esta es la lectura más interesante del sitio por una buena razón. Ya conocemos la premisa, pero el verdadero placer de la historia es cómo. Completará una meta tan grandiosa. Era lo que yo les decía, pero bueno, ya, ya le diré al final. A diferencia de otros predecesores de novelas chinas, aborda esto de una manera realista. Primero comienza a ganarse un nombre para sí mismo y al mismo tiempo conspira contra sus enemigos. Mientras se gana la fama, se dedica a construir aliados y riquezas ocultas. Hace todo lo básico para garantizar la supervivencia de su ciudad y de las personas que le importan. Pobre, eh, pero luego la trama se complica y luego te das cuenta de que hay más cosas detrás de escena. El héroe de la historia no siempre está pensando en sobrevivir, todavía tiene, todavía tiene el amor en mente. ¿Qué, qué, mayor, mayor, ¿Qué mayor amor hay sino el que dio la vida por la tuya? Seguramente el héroe ve a la mujer que dio su vida por él como el, inicio, el único amor verdadero. De hecho, ha tenido cientos de años para imponer su terco purista de amor circunstancial antes de su segunda oportunidad. Por lo tanto, es realmente terco en su fe inquebrantable, en su único amor verdadero. Hasta que los acontecimientos lo llevan a recordar a una mujer que lo protegió como una compañera de batalla. Está conmocionado por tales eventos de su amada pareja pasada, pero no hace ningún movimiento para traicionar a la mujer que dio su vida por la de él en el pasado. Voy a hacer una pausa para dar un tremendo spoiler acá. Que yo creo que Alex lo recordará y si alguno habrá leído más lo, lo sabrá. De que parece de que mujeres que presuntamente estaban muertas habían estado con él ese, todo ese tiempo y que la habían protegido. Exacto. Y que igual lo No una, sino como tres veces le pasa eso, sí, ¿no? Sí, exacto. O sea, él las creía muertas y era una, no, estaban vivas, te acompañaron durante tu viaje de mil años. Es más, pero tu vida por exacto. ti. Pero la más sorprendente de esas compañeras que hace eso es esta principal que aparece en la vida de él cuando era un niño. Eh, ¿Por qué? Porque resulta que el protagonista, eh, la historia del protagonista de mil años para que se intente enfrentar al emperador sabio, empieza en esta ciudad, pero después de que la ciudad se destruye, vive muchas cosas y llega a otro plano, eh, se da cuenta de que el mundo donde estaba era realmente un mundo pequeñito y hay miles de mundos, y cuando llega a ese otro plano, eh, se da cuenta de que básicamente ese también es como un plano eh, eh, intermedio y hay otro superior, y pues básicamente pasan muchas cosas. Y dentro de esas cosas fue que en una ocasión conoció a una mujer que estaba desfigurada, tenía como cicatriz y siempre estaba cubierta, 
y, y lo conoció cuando él estaba herido y ella como que lo apoyó en muchas ocasiones y al final dio la vida por él. Y resulta, no mames, resulta que era una de las chinas que había conocido cuando era niño, una que desapareció porque no se quería casar con un tipo y que casi muere y que quedó herida con esas cicatrices por el cultivo que estaba teniendo, por la técnica de cultivo. Y pues básicamente lo que hace el protagonista cuando la conoce otra vez es que él no sabe que era ella y evita que ella quede con esas cicatrices, pues a propósito no lo hace, sino le ayuda a evitar el cultivo que estaba siendo peligroso dándole otra técnica o arreglándole la técnica, ya no recuerdo. Y cuando él se entera de que resulta que esta tipa había sido esa eh, que conoció en el futuro y que lo cuidó y que evitó que él muriera, pues ahora tiene la, la, las dudas de que no mames, este, eh, también sentí algo fuerte por ella, pero eh, o sea... Empieza ahí como la dualidad y ahí se le va armando el harén porque pues son estas dos y más adelante creo que aparece otra. No, no, eh, no el todavía. Ah, sí, aparece la otra que le mató a la maestra. La que le mató a la maestra, exacto. Y la maestra, obviamente, aunque la maestra es más, eh, es un amor no tanto de, es más un amor maternal. Que, que un amor eh, como romántico, pero aún así hay cierto amor, hay cierto romance. El punto es, es que, pues, esto es sorprendente y, y ahí está el spoiler pequeñito. ¿Cómo? ¿La maestra que tenía el espíritu del zorro o es otra maestra? No, es una maestra. Que no, es, es otra maestra. Cuando salen de ese mundo. Lo que pasa es que hay muchas, o sea, para dar otro spoiler, hay muy bestias. Resulta que hay muchas, durante miles y miles de años, hay personas que han intentado enfrentarse a este emperador sabio. Y nadie pudo. Y... Y, y lo han intentado como creando planes o creando, eh, eh, dejando como reliquias o, o dejando tesoros o, o para que el siguiente pueda enfrentarse y cosas por el estilo. Entonces la maestra es una de esas personas que, que puede entender que el mundo está siendo como controlado por ese ser y, y logra ayudar al protagonista para que se oculte. O sea, le, le da la habilidad al protagonista para ocultarse del emperador sacrificando su vida. A cambio, para que él pueda ocultarse unos años más y poder hacerse más fuerte para poder vencer al, al emperador ese, pero al final no sirve de nada porque muere eh, y vuelve al pasado, ¿no? Entonces, esa es la maestra. Es, es como la última maestra que conoce. Después de eso ya no hay más maestra. Esa es la maestra superior sí. que, que él conoce. Pero también pero, cuando la conoce es una niña. Pero al final a la maestra que recuperó sus recuerdos, ¿la matan de verdad? ¿O en qué termina? En la actualidad lo que va a la novela, como para soltarle un spoiler... No la ha matado. Pero ella se va a sacrificar por él. Otra vez. Sí, porque eso eso yo igual quedó que me iba a sacrificar para darte más tiempo. Y luego yo no supe qué más va a pasar porque ahí se quedó. Se, se, se sacrificó para darle más tiempo otra vez. Ya. Y pues ahí eso quedó. <risa> pero habrá que ver si el protagonista puede salvarla. No han hablado más de eso. Básicamente esos son los últimos capítulos que han salido. Porque está pausada por culpa del puto Don Juan. Ah, ¿por culpa de esa asquerosidad? Por culpa de esa mierda, el autor dice que concentrándose en, en, en esa animación de porquería en vez de ponerse a escribir. Pero bueno. En vez de seguir los pasos de los japoneses y hacer una animación buena. No, sí, se, se fueron de culo. Eh, eh, esta fue la primera vez, de todas las veces que yo he criticado la animación 3D, yo creo que esta fue la primera vez que pegué el grito en el cielo, porque yo esperaba algo diferente. Y yo dije, pero no mames, si esta animación así en 3D es carísima, es mucho más cara que, que hacerla en 2D. ¿Por qué carajo se le ocurrió hacer esta porquería? Sí, lo peor es que dura muy poco, son solo 7 minutos y con Open es de 2, creo. No, no vale, mejor dicho, no hablemos de ella. Continuemos con la reseña. Nunca existió. <risa> eh, a ver, acá dice, eh, la edad de uno no se decide... No, no decide su sabiduría ni cómo debe ser tratada. El protagonista no es, un, no es un protagonista arrogante. Simplemente está obsesionado por alcanzar su objetivo. Nunca menosprecia a alguien sin razón. Aunque a veces no es una razón madura. Pero incluso los adultos tienen momentos en los que se burlan entre sí. Dime que no has hecho una broma o no te has burlado de alguien. Y luego dime cómo eres humano. El romance de esta novela es natural y realista. Mujeres que dieron su vida por él. Inicialmente huye de, de, del asqueroso que la está mirando con los ojos, pero luego se hacen amigos porque él le da más color a su vida, que es aburrida y estructurada. Ella está constantemente en conflicto si lo ama o simplemente lo considera un amigo. Eh, esa es la primera, la, la, la wife que da su vida por él. La segunda ah, también da su vida por él. De, de la primera wife me acuerdo que recordó un poco del futuro. Avanzó sí, podía algo, haber algo sí. del futuro. Avanzó algo en las eso, dos, o se quedó dos. ahí nomás. ¿Cómo, cómo? Avanzó algo más en eso o se quedó ahí nomás, eso de ver un poco del futuro. 
Eh, no, no han vuelto a decir respecto a, a lo de que podía haber ciertas cosas del futuro, pero eso lo usaron como un, una especie de para abrir la conversación de por qué él sabía tantas cosas y él le explicó a ella que él ya había vivido. O sea, creo que eso sí se lo explicó, que, que él venía del futuro básicamente. Eh, y eso también lo habló con la otra, con, con la desfigurada, que pues en esta ocasión ya no está desfigurada. Ah, mira, eso sí no sabía. Y... Bueno, segundo, dice acá, compañero amado que le dio la espalda en la batalla, inicialmente se enamora de él porque la libera de la esclavitud que estaba estrangulando su libertad. Los eventos se basan en sí mismos, desde el enamoramiento del príncipe azul hasta más mejores amigos que amor. Ahí está la tipa que, que digo, que es que ella escapa porque le iban a obligar a casarse con otro tipo y ella se mete por allá en un bosque que era como una zona prohibida y gracias a que entra ese bosque resulta por allá en la dimensión superior. Y muchos años después, cuando el protagonista ha pasado por todo eso, es que se vuelve a encontrar con ella, pero nunca sabe que es ella hasta que vuelve a renacer y se da cuenta de que es ella, no mames. Wow. Espera un segundito, perdón que me está escribiendo acá una amiga, no mames. <risa> ah, diablos. Te voy a decir, no, ya no vamos a coger. Ah, no, yo lo un abrazo grande, cualquier cosa me dice, yo también estaba pensando que, bueno, de, luego te cuento. Ahora sí, retomando. Eh, tercero, alquimia de mujeres. Las consecuencias de ganar poder y riqueza es encontrar el amor, que, que encontrar el amor es más difícil. Tenemos una poderosa mujer independiente que alea, anhela compañía después de vivir años rodeada de hombres mayores que la buscan por lo que tiene y no por lo que es. Desafortunadamente encuentra a alguien que puede ser su compañero, pero él es inferior a su edad, por lo que solo puede burlarse de él sobre lo que él podría haber sido, lo que podría haber sido con él. De esta no sé de quién está hablando, Alquimia Mujeres, ¿de quién carajo estará hablando en esta? ¿Reconoces de quién habla en eso? No. Dice que es superior a él en, en poder y riqueza y se burla de... Ah, creo que está hablando de, de la que estaba, la, la que es como una mini diosa. Sí, sí, la que es como una mini diosa, la, la del espíritu zorro, creo que es la que está hablando el jefe. El jefe. Que estaba encerrada, que, que era como una diosa o algo así. Pero bueno, eh, continuando, continuando. ¿Alguien quiere comentar algo? Comenten algo que necesito escribir acá. Alec, habla. A opinión de esta reseña. Ah, ninguna. Malita sea, di algo. Ah, oye, ¿no sienten que esta reseña se centró más en las waifus que en aspectos como tal de la novela? Sí, parecía que lo estaba reseñando el jefe. Sí, eh, que... <risa> Pero ¿por qué no estás caballero? Ah, pues, que... Bueno, ahora sí ya, perdón, me, me desocupé, es que eh, me estaban escribiendo acá eh, Voy a dar mi opinión y ustedes verán que sí, sí, opino más adelante porque me toca casi obligarlos con látigo a que hablen estos desgraciados del día de hoy eh, Pero siempre bueno. estamos con látigo, tampoco es que haya mucha diferencia sí. Vamos a mandar creo las fotos del Telegram, creo Cinco estrellas me parece un poquitico exagerado eh, ¿Por qué? Exagerado para las para las razones que le está dando, pero hay algo acá que, que está totalmente, totalmente de acuerdo con algo que ya dije y es el inicio. Ya conocemos la premisa, pero el verdadero placer de la historia es cómo completará esa meta tan grandiosa. Ya sabemos desde el inicio cuál es la meta y es destruir al sabio emperador. No entendemos del todo quién es el sabio emperador y lo vamos entendiendo poco a poco, pero sabemos que no va a ser una cosa muy sencilla cuando el protagonista va, nos va contando de todo lo que tuvo que pasar para poder siquiera pelear con el, con el tipo de este y cómo perdió, eh, básicamente le hicieron un bucaque porque lo agarraron entre cinco. Entonces, eso es algo que me gusta mucho y eso sí estoy a favor de esta reseña y es que desde el inicio hay una estructura muy realista de qué es lo que se va a lograr o cuál es la, 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 lo que se va a buscar y eso es algo que me gusta también en otras historias como digamos en One Piece. En One Piece todos sabemos que Luffy busca el One Piece y quiere ser el rey de los piratas. Acá el protagonista busca destruir al, rey, al sabio emperador para poder vivir una vida con los seres queridos diferente a la tragedia que vivió en su vida pasada. Entonces hay un final muy claro y lo que nos, nos va a, a, a atrapar es el cómo va a lograr conseguir esa meta. Y, y esta novela lo hace muy bien, por lo menos al inicio, pero va perdiendo poco a poco eh, muchas de las cosas que la hacen grandiosa porque lo que me gusta es cómo el protagonista va acomodando eh, las cosas para poder lograr esa meta final. Pero poco a poco deja de acomodar las cosas y empiezan a sanarle las cosas casi de milagro y eso ya no es agradable. Hay una parte donde en la novela más adelante él encuentra una cosa que se llama Miriad no sé qué mierda. Donde eh, que es como una pintura. El inventario, el inventario. 
y donde, eh, se, y, y donde se va robando uh, fuentes para producir piedras espirituales y se hace más millonario de lo que ya es. Eh, exactamente, o sea, básicamente en, en ese mundo cuando llega esa historia, el que tiene dinero es, es el, el dios. Y el protagonista pues es un pobre diablo, pero de milagro se encuentra esta mierda porque ni siquiera, él no sabía de la existencia de eso gracias a su vida pasada, fue un, una pura suerte. Y se encuentra esta cosa que es básicamente un, un, un truco para hacer dinero infinito, no mames. O sea, eso ya ahí sí se fue de culo. Y, y eso no me agradó. Me agrada cuando el protagonista mismo es el que pone las fichas para que las cosas más adelante le salgan bien. Pero cuando es el autor el que le pone las cosas allá a propósito de milagro para que le salgan las cosas bien, no tiene tanto sentido. Eh, y pues nada, esa es como mi opinión de esta reseña. ¿Alguien quiere opinar algo? Coméntenme. <coughs> ¿Nada? De mi parte <risa> nada, de mi parte ¿Cómo? nada. Lo siento, como dije antes, eh, pues es que no, no hay que decir mucho de la reseña, el tipo solamente, o al menos lo que yo logré captar fue que solamente hablaba de las waifus y cómo las waifus eran importantes en la historia y cómo las waifus le eran todo. Entonces, pues digamos que, que parece que el tipo, si hay buenas waifus, todo tiene cinco estrellas. Es, es, una, es una buena historia, pero no creo que, que sea una buena historia solamente por el material que tiene eh, por el tipo de romances que pueda tener. ¿Sabes? Sería, Yo creo que está diciendo lo de las waifus, porque si me doy cuenta que en las reseñas la mayoría está en contra del romance de esta novela, que, que les parece muy antinatural y, y que no tiene sentido, mirando otras reseñas negativas. Entonces creo que por eso está defendiendo acá la, a las, los romances de, de, de la novela, pero pues se centró demasiado en eso. Bueno, es que eh, tiene, de, de lo poco que leí, el prota se siente como un, un prota docán de cajón de de las novelas eh, japonesas, entonces alguien que ya tenga más experiencia leyendo novelas chinas, pues a lo mejor sí se siente un poco defraudado por el cómo el prota trata a sus potenciales novias, ya que es como sabemos en las, en las novelas chinas es como que se encuentra algo, después de una lata de Coca-Cola ya están eh, teniendo relación más <risa> ya están Exacto. La zona de no, aquí el protagonista que es muy prudente, el protagonista que es muy prudente, pero, pero sorprendentemente aplica mucho esta técnica a la vida real. Y es el hecho de que él no puede acelerar las cosas más allá de, 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 de lo que la, la contraparte quiera eh, eh, acelerarlas. Entonces, eh, él, él como que, que pone no. límites muy claros para él mismo, basándose en los límites que le ponen a él. Así que, no sé. Esa paciencia del cultivador. Sí, ese es el cultivo, la paciencia. <risa> Está cultivando waifus. <risa> Pero bueno, aún así es un decepcionante que durante toda la novela lo que va no haya mojado el churro y solo haya eh, tenido besito aquí, besito allá. Eh, bueno, continuamos bueno, con la siguiente o qué? Sí, sí, a la siguiente ¿Cómo? reseña. Bueno, siguiendo con la, la última reseña, esta persona le da tres estrellas y leyó hasta el final a lo que va de la novela en la actualidad, que está pausada por cierto puto autor de mierda. Eh, la verdad es que me... Ah, se llama Prat92, perdón. Y tiene solo 20 me gustas. ¿20? No, 8. 8 me gustas. Y dice, la verdad es que me gustó esta novela. Le da tres estrellas, ¿no? Las personas que han revisado de mí parecen odiar mucho al protagonista porque no es el típico y tiene una auto actitud arrogante. En primer lugar, en su primera vida el protagonista era una persona débil, cobarde y tímida y pusilánime, con poco talento. Fue intimidado por muchos, incluso por el anciano de su propio clan que solía azotarlo con frecuencia por poca o ninguna razón. El carácter del protagonista comenzó a cambiar cuando su casa y toda su ciudad, que en un momento se suponía que era la última ciudad humana, fue destruida junto con sus mejores amigos y toda su familia debido a la traición de las tres familias más importantes de la ciudad. De, de una de las tres familias más importantes de la ciudad, yo como así que de las tres. <ríe> Esta familia corrió y se escondió para protegerse y al hacerlo los monstruos invadieron la ciudad a través de la puerta que se suponía debían proteger. Este es el primer gran punto de inflexión en la vida del protagonista. Después de que la ciudad fuera destruida, algunos sobrevivientes, incluyendo el amor del protagonista, abandonaron la ciudad y durante el viaje duro y sin rumbo, Casi todos fueron muriendo, incluso su enamorada convertida en novia, que murió mientras lo protegía. Este es el segundo gran punto de inflexión en su vida. Después de eso, se dice que el protagonista vagó por el mundo como un vagabundo. Se encontró con un artefacto de valor incalculable llamado el libro del espacio temporal, del, del tiempo y el espacio temporales. 
Con la ayuda de este libro puede ingresar a una especie de universo de bolsillo que contiene muchos conocimientos perdidos y libros antiguos. El protagonista los aprendió todos. El tiempo es diferente en ese universo de bolsillo y casi todos tienen la capacidad de memorizar las cosas que han leído. Eso es algo que hay que aclarar y acá como que cuando tienes cierto nivel de cultivo tienes memoria fotográfica o algo así. Eh, eh, es complicadito pero al mismo tiempo sencillo de explicar. Dice, este es su tercer punto de inflexión. Después de dos siglos más tarde, de alguna manera el protagonista ahora es bastante poderoso, encontró una manera de revivir a las personas cercanas a él y para ello fue a recoger sus almas. El protagonista se encontró con una persona abrumadoramente poderosa llamada el Emperador Sabio, un personaje tipo bestia demoníaca y con poderes casi divinos que destruyó las almas que el protagonista había recolectado y liberó a las bestias dominadas bajo su control para matarlo y lo lograr. Este es el punto de inflexión final en su vida. Aunque no el cuarto punto de inflexión. Al momento siguiente de su muerte se da cuenta que de alguna manera viajó en el tiempo cuando tenía 13 años debido al libro del espacio-tiempo. Tiene todos sus recuerdos y conocimientos que obtuvo en su día anterior, aunque ya no tiene libro. Ahora, al darle una segunda oportunidad, cura proteger su ciudad y matar al sabio emperador usando los conocimientos de su vida anterior. Aquí es donde comienza la historia. Ahora, desde estos puntos anteriormente mencionados, el protagonista tiene un odio inherente hacia algunas personas. Es arrogante y respetuoso solo con algunas personas ya que sabe qué tipo de personas resultarán ser. Además se dio cuenta de que vive en un mundo de perros que comen perros, por lo que se abstiene de parecer débil y rehuir a los desafíos. El protagonista había reunido mucho, no todo, el conocimiento del espacio del bolsillo. El protagonista solo es dominado entre sus compañeros, es decir, puede competir nuevamente con una persona a unos niveles por encima de él, pero no es exactamente dominador. Y debido a su experiencia de batalla en la vida anterior, tiene un control asombroso de su poder y su fuerza que usa para atacar los puntos débiles de sus enemigos. Algunas personas mencionaron que el protagonista ve a través de las personas como piezas de ajedrez y herramientas para derrotar al villano. Pero están equivocados, él valora la lealtad por encima del todo y debido a su vida anterior sabe en quién confiar y en quién no. Esta novela es un poco adictiva, aunque a veces se arrastra un poco. Los últimos capítulos publicados por el autor son bastante pequeños y no se ha actualizado durante más de un mes. También la calidad de los capítulos y lo, su longitud ha disminuido considerablemente. Mi consejo es, lee los primeros 200-300 y deja la novela. No regreses hasta que veas la etiqueta determinada. O lo que ocurra primero. O, o haya 500 capítulos, lo que ocurra primero, dice. <risa> ¡Wow! Está... Eh, ¿Quieres decir algo, Ale? No regreses hasta que el autor termine de hacer su maldito Don <risa> Bueno, eh, yo... Definitivamente, wow, me identifico totalmente con esta reseña, es como si lo hubiera escrito yo mismo, no mames. Lo único que le cambiaría es esas tres estrellas por unas 3.5 o 3.8. Eh, no le daría tres estrellas porque me parece muy bajito, esta novela eh, merece un poquitico más por ciertos detalles, para mí, ¿no? Para mí. Pero, pero es básicamente lo que yo diría, o sea, tiene... Es, es totalmente... <risa> Es, es que incluso la frustración, yo es, hubiese estado agradecido de dejarla en el capítulo 300 de haber sabido... Que, que los capítulos con, eh, que iban a seguir serían así, de, de, eh, bajando la calidad tanto narrativa como en, la, eh, en, en, en el tamaño. Me acuerdo que los últimos capítulos que leí eran capítulos de como de dos páginas. Eh, eh, o sea, ¿cómo explico? Eran capítulos diminutos, que era, parecía como una sinopsis. No sé, eh, muy pequeñitos. Y eso ha afectado mucho la calificación que le, que, que le he tenido a la novela, porque pues los últimos capítulos bajaron en calidad horriblemente a causa de que el autor se puso a hacer la animación de mierda que quién sabe cuánto le habrán pagado para ponerse a hacer la animación, pero aparentemente la animación ese Don Juan es muy popular en China, por alguna razón, no entiendo cuál, pero aparentemente, o sea, todo lo, es como el Dragon Ball chino. Así de popular es esta mierda de Don Juan allá en China, por ahí leí en unos foros, recuerdo cuando estaba eh, indagando qué carajos pasó con los últimos capítulos. Y pues nada, no tengo nada que decir de esta reseña, es... Yo creo que si la hubieran sacado de mi mente, lo hubieran puesto ahí en la página, hubiese sido igual. Eh, todos los, los comentarios son muy similares a lo que tengo en mi cabeza, de lo que opino de, de, de los protagonistas, de los personajes y la novela en sí. Eh, ¿Alguien quiere decir me algo? Parece una de las reseñas, me parece una de las reseñas más acertadas que, que leíste ahorita, y a lo mejor una de las más acertadas que se han dado así en general, de las novelas que, que, que hemos leído. Hasta ya, con el puntaje, fue muy sincero, ¿no? Sí, sí, o sea, me refiero a que de, de lo poco que yo he leído, la verdad es que el tipo dice, dice cosas muy coherentes. Y, y yo siento que lo que el, el promedio, el promedio de las personas que lean la novela se van a identificar mucho con esta con esta reseña. 
Entonces, pues no sé, busquémoslo y metamos el podcast también el tipo que hizo esta reseña. <risa> No, no, quiero mirar ahora que me dio curiosidad porque definitivamente me, me, me pareció interesante esta reseña que dio que es muy centrada, hay muy pocas personas que ven una reseña sin salirse de, de o sea, siendo objetivos con las cosas, eh, tiene otras reseñas más alticas, solo tiene tres reseñas, Dominación del Emperador, ¿cuál es esta novela? Ah, ya sé, <risa> diablos, esta novela es larguísima, yo la dejé por ahí como en el mil, ¿cuántos capítulos tiene? Ya casi dos mil, no mames. Mau, Tengo que volver ti. a retomarla. Mira, tiene 4.739 en, 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 en curso y tiene... ¿Tiene cuántos acá? Joder. Pero bueno, le, le da 5 estrellas a esta, a esta novela. Interesante. Pero bueno... Eh... ¿Cómo? Que tiene 6 partes, como 6 temporadas, el Dongo. ¿El de qué? ¿El de, el de la novela que, que leímos? ¿El de la que estamos hablando? Sí. ¿Tanto? Porque yo, yo la verdad solo vi dos capítulos y no quise saber más de ella. ¿Por qué? Los, por qué el... No, lo estoy buscando ahora y tiene seis partes. Yo vi dos temporadas. ¿Son seis? Ah, es pues... que, como les digo, es muy popular por alguna razón allá en China, pero es que no tiene sentido para mí, porque es que no, no, no tiene sentido. Se ve horrible. El... Eh, es que es horrible en todo, no sé. No sé por qué es... Les... No sé, no, no quiero hablar del Don Juan, ya hablará, creo que Roa lo va a recomendar y ya, ya diremos nuestras, nuestras mierdas. Pero bueno, ¿alguien más quiere decir algo? Ya pasamos a lo siguiente. Bueno, yo, yo, yo no sé qué podría decir también. El, el, el tipo es más, más sincero con lo que quiere. O podría decirse que sus pensamientos son más neutrales y por eso creo que puede decir esos comentarios. Porque algunos... De los que ya ha reseñado ahí, lo ponen a... Lo compara con Naruto, por ejemplo, que no... Si comparas algo ya no es objetivo. Y si resaltas un punto porque viste que están hablando negativamente de otra cosa, de sobre los personajes, y te pones a resaltar eso, tampoco llega a ser tan objetivo. Pero esta persona se centró en... La idea que quería decir y... Bueno, creo que fue acertado. Gracias por tu comentario respecto a la reseña. Yo creo que ya con esto pasamos a las conclusiones finales. Eh, tal vez habría algún spoiler más que podríamos dar, no sé. Ah, no hablamos del enemigo, uno de los enemigos principales. Ahora que lo pienso. Que es el tipo este que es como un rey demonio. Mm. Es complicado porque dentro de ese mundo pequeño hay un tipo que, que es el que resulta destruyendo la ciudad, que está fuera de la ciudad. Eh, ya no recuerdo ni bien cómo es el cuento del asunto, pero este tipo resulta ser un enemigo que también va a, a ser enemigo del sabio emperador. O sea, también tiene como su, su historia con el sabio emperador, eh, porque es como una reencarnación. O sea, no tiene las memorias como el protagonista, sino es como una reencarnación de un tipo que peleó contra el sabio emperador en otra vida pero pues reencarna sin las memorias, pero reencarna como con la voluntad de también enfrentar al sabio emperador. Eh, y se vuelve enemigo del protagonista porque mata al papá de, de, de la esposa del protagonista, de la waifu del protagonista, la waifu principal. Eh, y pues es curioso porque no sé si me gusta o me disgusta el hecho de que ese, ese enemigo aparezca desde que está ahí, desde que está pequeño y durante toda la historia va apareciendo poco a poco, poco a poco y es la actualidad donde sigue siendo una amenaza y el protagonista no ha encontrado el, el momento adecuado para poder matarlo aunque ha habido oportunidades pero el otro tipo se vuelve fuerte al nivel de que logra salvarse y cosas por el estilo así que no sé si va a ser algún en algún momento va a ser algo como Vegeta que se vuelve aliado y van a pelear juntos contra el sabio emperador o, o qué mierda va a pasar pero se nota que es algo que el autor está dejando para el final porque no, no ha logrado resolver ese conflicto eh, y ese sería como el spoiler final. Pasemos ahora a hacer conclusiones finales. <risa> no eh, empecemos con Ale, Ale. No sé cómo esto terminó durando. Ya vamos una hora y no sé cómo. Ni idea. Pero bueno, Ale, conclusiones finales. Uh, esta novela no es para gente que recién se está iniciando en el cultivo. ¿Por qué? Porque esta novela es bastante pesada. Tiene un chingo de, de explicaciones. Y no lo digo como lector de la novela, lo digo como lector del manhua. Y usualmente en los, ma en los manhuas, manguas, eh, lo, que, lo, que, lo que sea que quieras decirle, las explicaciones son más recortadas, pero no. 
esta novela dijo, voy a hacer decepción y me voy a tirar un panel entero haciendo explicaciones. <risa> sí. No lo voy a negar. Pero lo bueno es que la historia es bastante buena. Ya hemos resaltado el problema de los personajes secundarios que llega a un punto que parecen muñecos reemplazables que los vas cambiando por ahí cuando los necesites. En algún momento de eso van a decir, ah, necesito a mi compañero. Y justamente va a aparecer, está en una visión al lado mío. Ah, pues bueno, ahí está. Pero yo digo que esta es una lectura bastante recomendada. Y pues eso es todo. Bueno, gracias por tus conclusiones finales, Alec. Pasamos entonces a las conclusiones del jefe. Jefe, cuéntame tus conclusiones finales de esta novela. Bueno, eh, ya lo dijo Ale, esa novela no es para todos. Sobre todo si tú eres del tipo que pues, te está acostumbrado más a las novelas ligeras japonesas, que no son, que no dicen tanta eh, descripción. De hecho, es el, el problema más grande de esta novela, como novela, es, es la enorme descripción que tiene. De verdad, eh, el capítulo es largo, pero no como tal, con información del mundo o lore de lo que está pasando, sino por las descripciones tan concisas que hace de veces cosas que me parecen absurdas. O sea, o sea les digo, leí un capítulo y, y esto lo puedes sacar de ahí porque el capítulo era enorme. El primer capítulo era enorme. Entonces, sí. eh, si te pasas al manga, como dijo Alex, me encontré también otras descripciones que eran enormes. Me encontré paneles, o sea, era, era una hoja llena de letras. Parecía más como un fondo de película de Star Wars cuando va comenzando. Entonces, pues sí, quizás no se la recomendaría a alguien primerizo. Yo creo que alguien que ya leyó un poquito más, que ya sabe más de cultivo, que le gusta más las cosas chinas, ya puede leer esto. Pero si eres alguien que apenas va empezando, definitivamente hazlo a un lado. Bueno, gracias por tu comentario. Y lo curioso es que aunque digas que no lo recomendaría primerizo, por alguna razón, y si se dieron cuenta en la reseña, esta es la novela de cultivo por, o sea, de muchos primerizos. O sea, muchos primerizos empiezan a leer novelas chinas con esta porque, porque es muy popular tanto el manhua como el donhua. Eh, eh, o sea, es raro que sea tan popular, ahí lo dijo una reseña también que leímos, pero pues por alguna razón empiezan con esta, y, y sí, el cultivo es pesadito de entender y hay muchas descripciones raras y conforme avanza, porque por ejemplo en los primeros capítulos nos narra que hay nivel oro tal cosa y tal cuento, pero es que eh, eh, muy rápido superan esos niveles y empieza a haber otra, otros niveles que tienen unos nombres de mierda, y son una locura, y más adelante hay nivel de alma 1, que, que es como que uno puede morir, pero el alma vuelve como a un lugar eh, y, y se puede volver ah, el cuerpo sí. a regenerar ahí. Es que tienes vidas del Super Mario. De que Exacto. si avanzas los... en tu cultivo, <risas> tienes una vida extra. Si te matan, vuelves a, se te reduce el cultivo. Eh, exacto, entonces es una, una locura. O sea, como cultivo, como novela de cultivo es pesada. Pero aún así la historia considero que engancha. Pero aún así, eh, caballero, cuéntanos sus conclusiones finales. Bueno, yo sí tengo que sacar algo de la última reseña. Sacaría la de, espera que termine el anime para empezar la novela. Si es que te gusta empezar algo y terminarlo. Porque por lo que veo, con cinco temporadas, oran ahí. Tener para rato. No, no, no son tan largas, pero lo de, lo de... Creo que él se refería más a la novela, porque es que... Bueno, ya lo diré yo en mis conclusiones, pero entiendo lo que dices, caballero. Ah, bueno, mejor. ¿Algo más que quieras eh, comentar de tus conclusiones finales? ¿La recomendarías? ¿No? ¿Tal el, vez? El principio me atrapa, me parece interesante. Pero ya después me aburre. Y no la recomiendo yo. Bueno, gracias por tus comentarios finales. Pasemos a Roa. Roa, cuéntanos, conclusiones finales acá de, de esta novela. Mm, Roa. Creo que me quitaron las palabras de la boca de, con todo lo que dijeron, porque... En sí, sí, es una novela pesada para leerlo, porque el autor le tomó tanto cariño a esto que lo hizo con todo su entusiasmo. Y como todas las novelas chinas, va decayendo la calidad mientras más avanza la novela porque se le va enfriando las ideas. Porque supongo que cada autor tiene en general ya cuál va a ser su inicio y cuál va a ser su final, pero al querer alargar esto... 
este, va cayendo la calidad. Y más que todo, si está siendo un anime que por lo general acá en Sudamérica, o podría ser que los de la otra parte del charco no les gustó tanto, porque... No sé, en lo personal mío, creo que sí, el Dongo sí es bueno, pero no, no a mi estilo. Y creo que por eso también lo voy a anti-recomendar. Pero no es porque sea <risa> malo, ni porque sea, no, no sea igual que el anime, solo que por los tiempos más que todo, no me gusta. Eh, bueno, gracias. ¿Algo más? No, no, no. Ah, perdón, te Yo sí les recomiendo, léanlo. No, no es tan pesado. O sea, si vas con algo de, por ejemplo, de fe, podrías leerlo. No, no lo descartes. Puede que te, a veces te lleves una sorpresa o puede que no. No es eh, en general malo. Por ejemplo, eh, por ejemplo eh, al jefe se le parece un poco estresante también, porque creo que no, no le gusta tanto lo de las novelas chinas. Y creo que... Sí, puedes, puedes leerlo y puede que no. No es... es va a ser tu... Lo, lo que piensas tú va a ser un poco random, porque no, no... O sea, la gente que va a querer leer esto no... no es 50-50. O te va a gustar o lo vas a odiar. Y eso creo que sería todo. Gracias, eh, Roan. Bueno, mis conclusiones finales son las siguientes. Yo esta novela le voy a dar un 3.5. Eh, no quiero extenderme mucho con las conclusiones finales, pero también quiero ser claro del por qué, así que empecemos. Eh, primero que nada, esta novela, la parte hasta el capítulo 300, me, me, lo, lo considero una novela muy, muy genial. Por el personaje principal, por la manera en la que hace las cosas, por cómo es capaz de salir de los problemas, eso es interesante. Y es muy divertido y engancha. El asunto y el problema viene después de ese capítulo cuando empieza a decaer en calidad por culpa de que primero ya le había salido eh, la oferta del manhua y el autor empezó a disminuir la cantidad de palabras por capítulo, pero bestial. Eh, segundo, más adelante le dan la oferta del Don Juan, ya no solo tenía el manhua que era súper popular en ese momento y pues ahora con el Don Juan, que para los que no saben el Don Juan es el anime chino, se podría decir, eh, pues básicamente eso hace que, que la calidad se disminuya y, y que salga un capítulo cada mes. Y, y esta novela fue una de esas novelas que me tuvo mirando si ya había salido capítulo todos los putos días. Todos los días miraba si había nuevo capítulo. Y cuando una novela tiene, hace eso, pues es porque a uno realmente le gusta y esta novela realmente me gustaba. Pero me di cuenta en esta segunda revisión que, que, que sí, que se nota esos agujeros desde el inicio... Que, que el autor iba poco a poco a, a, a dejar esos agujeros en la trama, ya sea de los personajes secundarios, o como esos detalles inconclusos, que no se notó cuando lo leí por primera vez, pero que en esta segunda lectura sí, sí me di cuenta que yo dije, ah, mire, el autor dejó acá este vacío, y más adelante nunca lo explicó. Entonces me quedó más claro de que, de que el autor realmente no era omnipotente. El autor de esta novela, aunque desde el inicio parece que tiene muy claro cuál es el final, no es como Oda, el autor de One Piece, que aunque tiene también el final claro desde el inicio, eh, es un dios al momento de, de, de llegar a ese final. El autor de esto sí es un simple mortal. Entonces, por eso se lleva un 3.5. Aún así es, la recomiendo bastante. Considero que es una novela entretenida para leer y, y es la, la primera novela china que leen la mayoría de las personas que empiezan a leer novelas chinas por alguna razón. Y esa razón es porque es entretenida. Eh, y ya. Es entretenida en cuanto a si es increíble o la calidad es asombrosa, no llega hasta eso, pero es entretenida y ya con eso basta para para pues, para pues leer algo, ¿no? Si algo te entretiene ya es suficiente. Es una eh, clásica china. Eh, exactamente. Y pues bueno, con eso terminamos la, la sección donde hablamos de la novela. Ahora pasamos a las recomendaciones. Ya saben que en esta sección nuestros participantes del programa van a recomendar o anti-recomendar algo para que ustedes vean o no vean o, o se enteren de algo. Puede ser lo que sea. Libro, anime, manga, lo que sea. Lo que sea que quieran recomendar, se puede recomendar. Ya hemos recomendado acá un canal de YouTube, hemos recomendado podcast, hemos recomendado, hemos recomendado libros. Eh. ¿Cómo, cómo? Ya han recomendado a Kentai. Kentai, a lo bestia. Falta que creo que no ha recomendado a nadie una comida. Ya veremos si comemos algo rico un día de estos y lo recomendamos. Eh, eso, y pues eso, nada. Sí, eso sí va a ser un poco complicado El tema de comida 
por tema de costumbres. Sí, eh, hay muchas diferencias, pero bueno, habrá que ver. Y empecemos eso, nuestra eso sección decir, de recomendaciones. Les voy a decir un día, les recomiendo fricasse y ustedes, ¿dónde mierda compro fricasse aquí? ¿O qué mierda Uf, es Ni siquiera fricasse? sé qué verga es Exa eso. Exacto, ¿qué mierda es fricasse? ¿Fricasse? Fricasse. Fricasse de pollo, plato típico no, de Francia. de cerdo. ¿Te, te, acu ¿Te acuerdas, sale sobre la pelea que tuvimos con, en Telegram sobre las comidas? Ah, cierto, cierto, cierto. De Yo acepté teniendo. mi error, no tenía de, conocimiento de, de que la comida peruana fuera tan famosa. No, eres un este va, mortal. Y los de su oficina <risa> no sabían que el ceviche era de Perú. Tú tampoco sabías, mentiroso, Yo desgraciado. Sí sabía, no mames. Aquí te lo promocionan sí como comida peruana. Empezó a confirmar, en, o sea, para nuestros queridos oyentes, el idiota del Ale confirmó que sí, el ceviche es peruano después de que había pasado no, una no, imagen no, donde efectivamente dije, decía que el ceviche antes, era peruano. Lo dije antes. Te dan ahorita Telegram, lo dije antes de la pinche imagen. Bueno, igual no te crean ni mierda. Un boliviano sabe más que un colombiano, porque vive cerca. Exacto. <risa> bueno, continuando ahora sí con nuestra sección de recomendaciones, empezamos la recomendación. Y la primera recomendación de esta semana es de Ale, que nos recomienda. Return of the Mount Hua Set. El retorno a la seta del Monte Hua, ¿cómo se dice esto sí, en español? exacto. Bueno, ¿de qué va? ¿Es, ¿Es como un mangua o es mangua? ¿Es coreano? Parece es coreano. Es coreano. Es mangua y tiene novela. Y como estamos hablando de retornados y de artes marciales, pues lo decidí poner. <risa> ah, pues básicamente el protagonista es el santo de la flor de cerezo del monte Hua, que pues para todos los que lean novelas así tipo de cultivo de artes marciales, pues en todas las novelas de cultivo y artes marciales la secta del monte Hua existe y se caracteriza por cerezos. Si son coreanas, sí. Sí, ya. Y esto se trata de que apareció el demonio celestial, todas las sectas se unieron y en el proceso se casi se exterminó la secta del monte Hua y nuestro protagonista murió dándole el último sablazo al demonio celestial. Y cuando se entera, está en un cuerpo de un niño y casi ya, ya nadie conoce la secta del monte Hua y es una secta que está en decadencia. Y de que otras sectas le, ha, le estaban planeando derrumbar desde hace muchos años. Y así que el protagonista se decide como objetivo reavivar la secta del Monte Hua y que regrese a sus días de gloria. Porque también... Pero se, no se, entiendo, ¿de qué mierda estás hablando? Dijiste que era un retornado, no hay nada de retorno. Por eso... Ah, ¿Por, bueno, ¿Por eso qué? ¿Dijiste que era un retornado? Perdón, reencarnado, reencarnado, reencarnado. Yo, ¿cómo así que va? O sea, empezaste a hablar del futuro, no, retornó sí, al futuro. Sí. Perdón, reencarnado. Pues. Bueno, listo, ya. Perdón, reencarnado. Ya, ya te entiendo. Ya, Mira y... que tenía, ahora que lo dices, Al, que tenía esta acá, me di cuenta que la tengo ahí guardada para leerla y no la había empezado a leer. No sé por qué no la había empezado a leer. Creo que por la cantidad de capítulos, 62, pero ahora le estoy dando oportunidad a mierdas que tienen 30 capítulos. Me estoy quedando sin cosas sí. para leer. Y también, Bajé mis estándares. También cabe destacar que tiene un dibujo brutal. Sí, se nota, se nota. Interesante recomendación, yo siempre lo he dicho y lo sostengo, nunca me he decepcionado de las recomendaciones que hace ninguno de ustedes en cuanto a mangas acá, ha sido todas muy satisfactorias, así que voy a seguir leyéndolas hasta que alguien recomienda alguna mierda fea y, y ahí sí lo expondré. Como siempre. Pero por hacen. ahora ha, ha estado, han estado todos muy en la línea de recomendar cosas de calidad. Eh, bueno, ¿algo más que quiera recomendar o solo era eso? No, solo era eso. Listo, gracias. Muy buena recomendación, pasemos a Caballero. Caballero va a recomendar algo que está muy de moda. Y, y también se nota que es de muy buena calidad, pero vas a recomendar que el anime o el, o el manga? La comida. La comida. <risa> bueno, va, caballero, va a recomendar Shumatsu no Valkyrie, la mierda esa de los dioses, Record of Ragnarok. Háblenos de qué va, que yo creo que la mayoría que nos escucha sabrá que es si no está escondido debajo de una piedra. Pero para los que no saben, es, cuéntanos. Es un alfajor de tres capas, artesanal, suficiente de dulce de leche en cada parte, marca el aljibe, te lo recomiendo Hecho a cualquiera que no haya probado alfajores. No me gusta el alfajor, ahora que, que nos desviamos un poquito del tema, me parece que es muy seco y empalagoso al mismo no, tiempo. es riquísimo. ¿Cómo que no te gusta? Sí, si Hay no, de todos los tipos. Si el no alfajor, te gusta uno, te puede si gustar alfajor, otro. El alfajor no tiene que ser muy grande, si no, si empacha. Tiene que ser medio chiquitito. Depende de qué tipo de alfajor. No sé, me parece que son muy empalagosos y muy secos. Eh, 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 para... Ay, no sé, pero bueno, no hablemos de alfajores, cuéntanos no, no. de qué carajo más está esto que recomendación bueno, tuya. Recomiendo la bueno, recomiendo hasta chipapa, que todos la prueben. No, pero no sé eso. 
¿Qué recomiendo? Pero asado. Continúa, continúa. Bueno, está bien. No sabía qué recomendar, así que recomendé la pelea del Ragnarok. Se trata Creo que ya la habíamos recomendado antes, dice sí, Alex, ya yo la no estoy seguro. Sí, dos, ya la, tú y Roa ya la recomendaron. Pero no pasa nada, no pasa nada, es una sí. recomendación. Exacto. Si dos personas la recomiendan, Exacto. se supone que hay calidad. Bueno, entonces recomiendo Super Rock. Eso también la habían recomendado, pero ahí hay más calidad, no pasa nada. <risa> bueno, recomiendo el Alfa Ford. Eso ya lo recomendaste. Es la, bueno, es la primera vez no que estoy sirve. en contra de una recomendación. El alfajor me parece que es muy seco y muy empalagoso. No, no, no depende entiendo. del tamaño. Ay, no, depende del tamaño. No, no es del tamaño. Hay todo tipo de alfajores. Lo querés más dulce, lo querés salado, no lo querés seco. ¿Cómo pues, que alfajor ¿Sabes qué voy a hacer, salado? mamón? Ahorita que cuando que salga voy a comprar salado? un alfajor pequeño a ver qué tal. Diciendo. Bueno, compré. Voy a salir ahorita que comprar un alfajor a ver qué tal, pero bueno. Bueno, eh, no sé aún si así. Acá viene buen alfajor, eh. Aún así, pues es que es un alfajor, la receta es en todos lados igual. No, no estamos tratando de redescubrir la rueda. Hay diferentes formas de hacerlo. No mames, pero debe haber, es el mismo producto, pero bueno. Eh, aún así, las recomendaciones otras de, 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 de Caballero, aunque ya la habían recomendado otra vez, un Ken Rock, muy buen manga, eh, es coreano, así que es mangua, y eh, Shumetsu no Valkyrie, que ese sí es manga. Eh, gracias por las recomendaciones, caballeros, y la del alfajor también, habrá que probarlo. Pasemos a la recomendación de... ¿Quién sigue? Jefe Trapo va a recomendar Haite Kudasai Takamine-san. ¿Qué es esto? ¿Un manga o una... El jefe va a recomendar anime? tacos al pastor. Uh, quiero hacer tres paréntesis aquí. El primero, Sunken Rock es coreano? ¿Qué no es japonés? Es, no. Eh, ¿Es japonés, no? Es japonés. Es de los no mames, de... ¿Sunken Rock es japonés? Es de los... Es japonés. De... Eh... Claro. De Doctor Stone, pues, tarado, ya te dije el otro día. De Brad, que eres el que coreano. Suke Roy, japonés. Sí, sí. Ah, me, me no, es que la novela, tras, la, la novela ocurre en Corea. Es por eso que me confundí. Por eso, yo te dije el otro día. Cuando la novela no, el, el, el manga ocurre en Corea, sí. Que se enamora de una china coreana. Una china coreana. <risa> una mujer coreana se enamora y todo el cuento. Por eso es que la, la confundí, china. porque puros nombres coreanos en el manga... Oye, sí, qué curioso. Oh. Pero bueno, listo, continúa, jefe, eh, con tu recomendación. Ah, sí, mi segundo punto importante es, bueno, sé que es un alfajor, así que, bueno, todo bien. ¿No sabías qué era? Sí, el... No, no, no sé qué es esta ah, Es la primera vez que escucho eso. No sabe qué es Pero... el alfajor, Dios mío. Te lo recomiendo, jefe. Yo también. Una de esas mierdas Pero... que trajeron los españoles. Pues no tengo ni la más mínima idea. Igual algún día lo veo y me lo compro. Eh, la tercera es... Por favor... Mau, ¿ya dijiste el nombre? Ya, ya la había leído, desgraciado, pero bueno, la vuelvo a leer. Se llama... Haite Kudasai Takamine-san. ¿Así? ¿Mejor? Muy bien. Sí, sí, me, me gustó, me, me gustó. Trae una de tus lolis para ver si lo puedes decir mejor. <risa> ¿De qué mierda va? Cuéntanos. Eh, bueno, como estábamos hablando de, de... A mí me parece que esto es algo de regresión en el tiempo. Porque el prota regresa en el tiempo, al menos de conciencia... Entonces busqué algo parecido y esto es lo que encontré. Bien, la temática es fácil. La chica, la camina San, es perfecta. Piensen cualquier cosa que podría ser imperfecta de ella, no hay, no existe. Ella es lo más alto que puedas encontrar de una persona. Pero, obviamente, eso no lo pudo hacer de la noche a la mañana. Ella es perfecta porque cada vez que se equivoca, regresa en el tiempo para corregir sus errores. Y que Ay, de no esta mames, forma no cuenta. Entonces, por eso cada movimiento de ella, aunque se equivoque, aunque le cueste 500 intentos, va a regresar 500 veces en el tiempo. Pero ¿cómo lo hace? Bueno, la forma en que ella tiene para regresar en el tiempo es quitándose las panzos. ¿Las qué? <risa> ¿Cómo se baña? Exacto. Ella, ella, eh, no, se supone que, bueno. No tengo ni idea de ese, de ese agujero en el guión. ¿Se, se pero, quita la ropa interior? Cuando ella, cuando ella quiere regresar en el tiempo, se quita las panzos, se quita la ropa interior de abajo para, para regresar en el tiempo. Así, así esté en el salón, ella se lo va a quitar y va a regresar en el tiempo porque nadie va a recordar lo que hizo. Entonces, esas Imagino panzos... Imagino que pasará un momento donde se las quita y alguien, alguien recuerda o alguien la vio y, y lo, lo recuerda. Entonces, no, espera, 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 estoy contando. Entonces, bueno, cuenta, esos cuenta. panzos que ella se quita, se pierden. Y ella necesita llevar muchas 
porque como ya dije, se equivoca, si se equivoca mucho, necesita tener puestos para volvérselas a poner. Voy Entonces, a buscar esta mierda de una vez. ¿Y qué más? ¿Qué más? El, el prota la ve un día quitándose las panzos. Todo regresa en el tiempo, pero él no recuerda. Y él no sabe por qué recuerda esto. Hasta que ella le explica que en una ocasión él le vio los pechos. Entonces, todas las personas que hayan visto sus pechos desnudos van a recordar los eventos que pasaron cuando ella regresó en el tiempo. Por lo que como el prota los vio accidentalmente, eso lo hace inmune a sus a sus retrocesos temporales. Por lo que ahora se convierte en el perro de la de la, de la presidenta de takamine -san, y es quien lleva su, su armario, por así decirlo. Él es quien lleva toda su ropa y él es el encargado de ponérsela y a veces de quitársela. Encuentro muchas fallas en tu lógica. Sí, ya, esto ya no me gustó tanto esa parte final. Me estabas atrapando con el cuento, o sea, pero resulta entonces que la tipa es una víbora. Um, eh, más o menos. Pues eh, si lo vuelve a es, sabe, el la, la tiempo, es, una, es una tsundere que quiere con ese güey y fue la única forma que encontró de atraparlo. Eh, Mau, tú sabes que cuando uno tiene la habilidad de recordar las vidas pues, del futuro o de lo que ha pasado, uno se vuelve cheto, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Y el tipo puede aprovechar eso? Estoy mirando aquí el primer capítulo donde eh, saca 98 en un examen y se quita, <risa> se quita el este y le muestra el trasero al protagonista. No le habrás contado a alguien. Se ve raro, se ve interesante, pero al mismo tiempo perdiste mi interés cuando... O sea, la personalidad de esta tipa no es como esperaba. Esperaba una... ¿Cómo es que se llama? ¿La de Tokomi-san? ¿La, ¿La que no puede hablar? Tokomi. Tokomi-san. Tokomi. Tokomi, Tokomi. Tomi, Tomi Tomi es. <risa> Esperaba una personalidad más parecida a la de ella, pero se nota que no, que, que tiene una personalidad más bien agresiva. ¿Cómo le gusta a los japoneses que les traten mal, en serio? Sí, aparentemente sí, pero bueno, igual aún así le voy a echar un ojo. Ya leí el primer capítulo acá mientras hablaba, si está interesante. Buena recomendación, ¿eh? jefe, algo bastante raro con eso de volver en el tiempo. Ahí con la temática. Sí, eh... es, es un buen y bueno, espero que si lo ven les guste a mí, a mí me gusta hasta la fecha voy, voy el corriente con el manga no tiene muchos capítulos, así que en uno o dos días ya te pones el corriente con el manga sí, son bueno. como 30 así que habrá que ver, bueno, la recomendación de, Re de Roa, no sé si quiero leer esta miércoles léelo pero bueno léelo, léelo. Roa va a recomendar algo bien porno, porno, porno copia y se llama todos los agujeros de estas señoritas me pertenecen la vida diaria del hombre más afortunado del mundo. <risa> Ve esto manga. Yo también lo Cambie, recomiendo. Cambio de igual. señoritas por un animal canino en género femenino. Sí, y eso que fue bajando. Ok, eh, pues yo quiero saber de qué va esto. Si es que esta mierda tiene historia. Porque el dibujo se ve muy bien, es eh, suculento. Pero de qué va. De lo que, ah, de lo ver, que dice, que lastimosamente. Deja, déjame buscar palabras menos fuertes. No malsonantes. Más sofisticadas. Sí. Por ejemplo, es como un tipo de persona que es como tú, que está caliente todo el tiempo y que busca señoritas. Y como el tipo tiene la cosa más grande, las conquista y todas las P lo buscan. Eso es. Y todo el colegio su harem. Pero solo por eso. Pensé que tenía alguna habilidad especial. Mm, eso cuenta como habilidad especial. No. Algo así. El tipo es directo, podría decirse. A tenerla como brazo de nano no significa que, que solo por eso todos los agujeros te pertenezcan. Podría decirse que tiene una técnica especial o algo así. Bueno, habría que ver, pero, sí, sí, pero no, me gustó más. Esta vez me decepciona, Roa. La vez pasada recomendaste un, un, una pornocopia con muy buena calidad de historia, porque la historia de esta de la fantasmita estaba increíble. Pero no, es, es, esta también, es para pero... que la leas y la leas, no es para que la analices, porque es un capítulo no es, y es Exacto, parece que sí, pero bueno, aún así agradezco tus recomendaciones marranas, como siempre son eh, bienvenidas. Eh, solo es para divertirse. Para divertirse. <risa> bueno, gracias por la recomendación. Ahora pasemos a la mía para terminar. Yo esta semana voy a recomendar algo que yo creo que muchos habrán leído porque es muy popular. 
y se llama The Breaker, pero no voy a recomendar solo The Breaker, sino voy a recomendar las siguientes, que vienen, no sé si llamarlo temporada o secuela, secuelas, pero es The Breaker, The Breaker New Waves y The Breaker Eternal Force, que es la tercera temporada que acaba de salir hace unos días, hace como unos 5 o 6 días salió. Y pues este es un manga coreano, un manga coreano eh, pues de artes marciales, así del Murín, eh, bastante increíble. Yo creo que en su momento pues lo petó con una fuerza increíble. Eh, eh, el, eh, no sé si ustedes, ustedes leyeron de Breaker las primeras, caballero, como que sí, porque ahí estaba flipando cuando se enteró de que salió la nueva temporada. Caballero, ¿alguien? Hola, ¿me escuchan? Yo no sigo mangas chinos, así que mmm, mi respuesta es no. Ah, es coreano, no. Es coreano, mamá. Lo leía. ah, yo tampoco leo mangas coreanos, así que mi respuesta es no. Bueno, les voy a contar de qué es The Breaker. Habla de un tipo que es, es un maestro de inglés y llega como a, a, a un colegio y resulta que hay un estudiante que es víctima constante de bullying. Y por alguna razón se da cuenta de que el profesor de inglés nuevo, pues eh, el cabrón tiene una fuerza increíble. Y le pide que, que ser el discípulo para aprender artes marciales, pero este se niega. Resulta que se niega porque este es parte del Murin, que es el mundo oculto de las artes marciales en Corea. Y, y este tiene un montonón de enemigos. Entonces, básicamente, si lo vuelve el discípulo, eh, lo metería en ese círculo de enemigos donde tiene que enfrentarse a todo el mundo, pues porque solo porque tiene un maestro que es él. Y esto se desenvuelve en una historia increíble, con un dibujo increíble. O sea, es que eh, me cuesta expresar lo, lo genial que es este manga. Es del 2007, yo lo leí en esas fechas, en esas fechas cuando recién salió y era súper popular. Después salió la secuela que es The Breaker New, The New Waves, que salió hace muy, bueno, también hace bastante. Pero mire de qué año es The Breaker New Waves. ¿Será, no será el 2002? Del 2010. Ah, mira. Era del, del 2010. Y se tardaron 12 años en sacar el nuevo, la nueva secuela. Así que se imaginarán el hype que hay respecto a este nuevo temporada o secuela o como le llamen. Y, y pues nada, básicamente eso es lo que, esa es mi recomendación, espero que puedan echarle un ojo y disfrutarlo, porque pues la nueva temporada empezó fuerte, empieza pesadita al mismo tiempo, pero también prometedora, o sea, es como, nos vamos a dar cuenta de que tal vez nuestro protagonista ahora es el maestro, en nuestro protagonista de las anteriores entregas ahora es como el, el maestro y, y las cosas cambian para bien y otras para mal, habrá que ver, solo han salido siete capítulos y ahí va poco a poco. Pero 12 años esperando que saliera nuevo, nueva temporada y todo el mundo pensó que no iba a salir nada y mira, ahí está. Y nada, con eso terminamos. Ahora sí despídenos, jefe. Se acabó. No da más este programa. Bueno, chicos, como Mau ya tiene una urgencia increíble por irse, eh, les recuerdo a todos que tenemos ahí el podcast también en Spotify. Hay otras plataformas y nada más que Mau me lo mande, yo lo subo a los videos. Mau, te estás tardando. Yo sí, siempre te lo mando Apple Podcast, que... Spotify, Deezer, eh, Group, no sé, estamos en pinches todos lados. Búsquenos como Spoiler Ligeros Podcast y ahí aparecemos. También estamos obviamente en el canal del Jefe Trapo en YouTube, que tienen que hacerle publicidad, jefe. Y, y ahí está. Esperemos, nos, nos vemos en el siguiente capítulo con una nueva novela. ¿Quién recomienda la siguiente? Creo que es Roa o quién. Ah, no, no caballero. Era, no era caballero. ¿Yo? No, es, es caballero, es caballero. Nos recomienda la siguiente novela. Entonces, tenla preparada, caballero, porque toca oh, empezar caballero. a leerla de una vez. ¿Cómo? No sé qué voy a recomendar, no sabía que era yo. Pues piénsalo y nos mandas de una vez que vas tú. Listo, nos Tranquilo. vemos en el siguiente programa. Chau. Tranquilo, Luego. que Mauli va a echar mierda igual. Tranquilo, no, no tengo la presión. No hay presión, no hay presión. Si no recomiendas algo bueno, te morís. <risa>